Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq ليظهره على الدين كله ولو كده المشركون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع صدق الله العلي العظيم صدق بلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رحمة الله إني خائف وجل يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا باسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم வேதியிலும் 
സദസ്സിലുമുള്ള പ്രഗത്ഭരായ മഹല്ലിലെ ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ട കമ്മിറ്റി നേതാക്കൾ ഭാരവാഹികൾ ശബ്ദം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നല്ലവരായ കാരണമാർ ഉപ്പമാർ യുവാക്കൾമാർ നല്ലവരില്ലവരായ നമ്മുടെ ഈ സ്വലാത്തിന്റെയും സമാപന പരിപാടിയെ ഓൺലൈനിലൂടെ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗൾഫ് നാടുകളിലും സ്വദേശത്തുമുള്ള നമ്മൾ ഒരു നല്ല പരിപാടിയുടെ സമാപന നേരത്തെടുക്കവും കൊടുക്കവും എല്ലാം അവൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന നല്ല സംരംഭമായി അള്ളാഹുമിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഈ പരിപാടിയെ കുറിച്ച് പറയുകയും വരണം എന്ന് ഉത്തരവിടപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെടുക സാധാരണ പലരും വിളിച്ചിട്ട് ആവശ്യപ്പെടലാണ് ഒഴിവുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു പക്ഷെ ആദരണീയരായ ഉസ്താദവരകൾ നേരിട്ട് ഉത്തരവിട്ടതാണ് വരണം അപ്പൊ പിന്നെ വേറെ വേറെ നോക്കാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയും കഴിയും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദവരകളുടെ വാക്കിന് വിലകൽപ്പിക്കുകയും ഈ നാട്ടിലുള്ള നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ എത്താനുണ്ടായ കാരണം അള്ളാഹുദിനും നമുക്കുമെല്ലാം അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസ് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു സത്യവിശ്വാസികളായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പരലോകമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചു ജീവിക്കുന്നവരാണ് ആ പരലോക ജീവിതം സുഗമമായി കിട്ടാൻ സുഖകരമായി കിട്ടാൻ ഈ ഭൗതിക ജീവിതം പാകപ്പെടുത്തുന്നവരും പാകപ്പെടുത്തേണ്ടവരും ആണ് സത്യവിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ പരലോക ജീവിതം ഒന്ന് സന്തോഷകരമായി കിട്ടാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ എന്തിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ മാറി നിൽക്കേണ്ടതുണ്ടോ അതിനെ പഠിക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും ജീവിക്കേണ്ടവർ ആണ് ആ രൂപത്തിൽ ജീവിക്കാത്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശക്തമായ താക്കീത് പല രൂപങ്ങളിലാണ് അള്ളാഹുദാലിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് തീർച്ചയായും റബ്ബിന്റെ അതാബ് അത് സംഭവിക്കും എന്നതിൽ സംശയം ഇല്ല അള്ളാഹുവിനെ മറക്കുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ നിയമങ്ങളെ കാറ്റിൽ പറത്തുകയും താന്തോന്നികളായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും സംഭവിക്കുന്നതാണ് ആതാബിനെ തടഞ്ഞു വെക്കാൻ ഒരാളും ഇവിടെയില്ല ഒന്നും ഇവിടെയില്ല എന്ന് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഏത് സമയത്തും മുന്നിൽ കണ്ട് ആ അതാബിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം പാകപ്പെടുത്തേണ്ടവരാണ് ഒരുപാട് വ്യത്യാസം ആഹ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തിയ കൂട്ടത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചത് കാണാൻ കഴിയും 
ഫിൽ ആഖിറ ആഖിറത്തിലേക്ക് അപേക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ദുനിയാവ് എത്രയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ ദുനിയാവിലുള്ള സുഖവും ദുനിയാവിലുള്ള സന്തോഷവും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിഡ്ഢികളായി പോവാൻ കാരണം നമ്മൾ ആഹാരം മറക്കുകയാണ് സത്യത്തിൽ ആഹാരവും ദുനിയാവും തമ്മിലുള്ള ഒരു അന്തരം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പരലോകത്തേക്കും പാരത്രിക ലോകത്ത് അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോ ദുനിയാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇല്ല നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാള് ഒരു കടൽ കരയിൽ പോയി ആ മനുഷ്യന്റെ ഈ വിരള് ഈ വിരളം എടുത്തിട്ട് കടലിൽ ഒന്ന് മുക്കി കൊടുത്താൽ എന്നിട്ട് മെല്ലെ ഈ വിരലൊന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാല് അതിലെന്താ കാണ അത് ദുനിയാവാണ് നിങ്ങൾ ഈ വിരള് കൊണ്ടുപോയി മുക്കിയ ഈ കടലില്ലേ അത് ആഹ്റമാണ് മനുഷ്യന്മാരെ നബിസ്വല്ലാസ്ലമ നിങ്ങൾ പറയാം അപ്പൊ ആഹ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കടലാണ് സുഖത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും ഇതുപോലെ തന്നെ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും ഒരു പ്രവിശാലമായി പരന്നു കിടക്കുന്ന സാഗരമാണ് കടലാണ് സമുദ്രമാണ് ആഹ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കടലിൽ നിങ്ങൾ ഒരു വിരല് എടുത്തിട്ട് കടലിൽ മുക്കിയിട്ട് മെല്ലെ ആ വിരലെടുത്ത് നോക്കുമ്പോ എന്താ ഈ വിരലുള്ളത് ആ കടൽ മൊത്തം ഈ വിരലിൽ വന്നോ ഇല്ല ആ കടലിന്റെ വൺ ബൈ ടു വന്നോ പകുതി വന്നോ ഇല്ല ഒരു കാല് വന്നു ഇല്ല ആകെ വന്നത് ഒരു ചെറിയ നനവ് മാത്ര ഒരു ചെറിയ നനവ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഈ ദുനിയാവിൽ കാണുന്ന സുഖവും സന്തോഷവും എല്ലാം ആ ആഹ്റമാകുന്ന കടലിലെ സമുദ്രത്തിലെ സാഗരയിലെ ഒരു ചെറിയ നനവ് മാത്രമാണ് ഈ ദുനിയാവിലുള്ള സുഖവും സന്തോഷവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ദുനിയാവിലെ ഈ ഒരു നനവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വിശാലമായ കടലിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുകയാണ് ഇതാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആഹ്റം മുന്നിൽ കണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സത്യവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദുനിയാവിൽ എന്ത് പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ മധുരമുള്ളതാണ് ദുനിയാവിൽ ഒരു മുട്ടുവേദന അതിനല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും കാരണം ദുനിയാവിൽ എന്ത് വേദന സഹിക്കുമ്പോഴും അതിന് പകരം ആഹ്റത്തിൽ പദവി ഇങ്ങനെ കൂടും എന്റെ ഉപ്പമാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ നമുക്കൊരു മുട്ടുവേദന വരുമ്പോ നമ്മൾ അത് ഇങ്ങനെ മുട്ടുവേദന പറഞ്ഞു കൊടുക്കും സത്യത്തിൽ ആ മുട്ടുവേദന ഇല്ലാത്തവനാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താ കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സത്യവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്നവനാണോ അള്ളാഹിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവനാണോ മൊഹിമിനാണോ കൽബിൽ ഈമാൻ കൊണ്ട് നടക്കുന്നവനാണോ എന്നാ അവന് ഈ ദുനിയാവിൽ എന്റെ എല്ലാ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരോടും ഞാൻ പറയാണ് ഈ ദുനിയാവിൽ അവൻ കടിച്ചിറക്കുന്ന ഏത് വേദനയായാലും ആഹ്റത്തിൽ അതിന് പകരം പദവി കൂടുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അത് ചെറിയ ഒരു വിരള് വേദനയാണെങ്കിലും ശരി അതിന് പകരം ആഹ്റത്തിൽ വലിയ വേദനയാണ് പിന്നെ വലിയ പദവിയാണ് വലിയ സന്തോഷമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്ക് നബിസല്ലാഹു അലി വസ്ലമ നിങ്ങള് പഠിപ്പിച്ചത് വീണ്ടും കാണാൻ കഴിയും ഒരു മോമിനായ മനുഷ്യൻ ആ മോമിന ഒരു സത്യനിഷേധിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിച്ച് നടന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യനെ നരകത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി മുക്കുമ്പോൾ അവനെ കൊണ്ടുപോയി നരകത്തിൽ മുക്കുകയാണ് ആ നരകത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി മുക്കപ്പെടുന്ന ഈ ധിക്കാരിയായ മനുഷ്യനോ വഹുവ മുനും ദുനിയാവിൽ നല്ല നമത്ത് കിട്ടിയ മനുഷ്യനാണ് ദുനിയാവിൽ അവനൊരു ടെൻഷനും ഇല്ല ദുനിയാവിൽ അവനൊരു പ്രയാസവുമില്ല ദുനിയാവിൽ അവൻ അവനൊരു കഷ്ടപ്പാടുമില്ല ദുനിയാവിൽ നല്ല സുഖിച്ച് നടന്നവനാണ് പക്ഷേ ആഹ്റത്തിൽ നരകത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇവനെ ഒന്ന് മുക്കിയപ്പോൾ ഇവനോടൊരു ചോദ്യം റബ്ബ് ചോദിക്കും ദുനിയാവിൽ എല്ലാ സുഖങ്ങളും ആസ്വദിച്ച് നരകത്തിലെത്തിയ മനുഷ്യനാണ് അവനോട് അള്ളാന്റെ ചോദ്യമാണ് അല്ല മനുഷ്യ ഹൽ മറബിക്കനായി 
വല്ല അനുഗ്രഹവും നിന്റെ അരികിലൂടെ വിട്ടുകിടന്നിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ അവൻ പറയുന്ന മറുപടി ഇല്ല റൊബേ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കൊരു അനുഗ്രഹവും കിട്ടിയിട്ടില്ല ദുനിയാവിൽ എല്ലാ അനുഗ്രഹവും കിട്ടിയ മനുഷ്യനല്ലേ ഇവൻ ദുനിയാവിൽ ഒരു അനുഗ്രഹത്തിനും ഇവനൊരു കുറവില്ല പക്ഷേ നരകത്തിലെത്തിയപ്പോ ഇവനോടൊരു ചോദ്യമാണ് നിനക്ക് ദുനിയാവിൽ വല്ല അനുഗ്രഹവും നിന്നെ തൊട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഇവന്റെ മറുപടി ഇല്ല എന്നാണ് എന്തേ അങ്ങനെ ഒരു മറുപടി ഇവൻ കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം നരകത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്ക് ദുനിയാവിലുള്ള എല്ലാ ഞാമത്തും അവൻ മറന്നു കഴിഞ്ഞു എത്ര ഞാമത്ത് ദുനിയാവിൽ കിട്ടിയിട്ട് എന്താ കാര്യോ നരകത്തിലെത്തിയപ്പോഴേക്ക് ദുനിയാവിലുള്ള എല്ലാ ഞാമത്തും അവൻ മറക്കുകയാണ് ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ പറയാണ് അമ്മൽ മോമിനു അപ്പൊ ഈ മാനുള്ള മനുഷ്യനാണെങ്കിലോ നല്ല ഈമാനുണ്ട് കൽബിൽ ഈമാൻ കൊണ്ട് നടന്ന മനുഷ്യനാണ് മനുഷ്യനെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചാൽ അപ്പൊ അവനോട് ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഹൽ മറബിക്ക ബോസുൻ നീ ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ച സമയത്ത് വല്ല പ്രയാസവും നിന്നെ തൊട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് അവനോട് അപ്പൊ യക്കൂലുല്ല ദുനിയാവിൽ അവൻ ഉണ്ടായതാകെ പ്രയാസാണ് പ്രയാസില്ലാതിരിക്കോ ഒരു നേരത്തെ ജമാത്തിന് പള്ളിയിൽ വന്ന് നിസ്കരിക്കുമ്പോ പ്രയാസം തന്നെയല്ലേ പ്രയാസം തന്നെയാണ് സുബഹിക്ക് എണീറ്റ് കൃത്യ സമയത്ത് ബാങ്ക് കൊടുത്ത ഉടനെ നിസ്കരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ചെറിയ ചെറിയ പ്രയാസമൊന്നുമല്ല നല്ല പ്രയാസാണ് പക്ഷെ ആ പ്രയാസമൊക്കെ സഹിച്ചതാണ് ഇതുപോലെ രോഗങ്ങളുണ്ട് മറ്റു പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് ടെൻഷനുകളുണ്ട് കുട്ടികളെ കെട്ടിച്ചയക്കാത്തതിന്റെ പേരിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെ വിഷമങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഇവനൊക്കെ ഈമാനുള്ളവനായത് കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ എത്തുമ്പോ അവനോട് ഒരു ചോദ്യാണ് ദുനിയാവിൽ വല്ല ഇടങ്ങേറും നിന്നെ തൊട്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ ഇവന്റെ മറുപടി ഇല്ല എനിക്ക് ദുനിയാവിൽ ഒരു ഇടങ്ങേറും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്റെ റബ്ബേ ദുനിയാവിൽ എനിക്കൊരിടങ്ങേരുമുണ്ടായിട്ടില്ല സർവ പ്രയാസം ദുനിയാവിൽ അവനെ തൊട്ടിട്ടുണ്ടായിട്ട് പോലും സ്വർഗത്തിൽ എത്തിയപ്പ ദുനിയാവിലെ സർവ പ്രയാസവും അവൻ മറന്നു കളഞ്ഞു പരലോകത്ത് സ്വർഗം എന്ന അനുഗ്രഹം കിട്ടിയപ്പോ ബാപ്പാ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാരെ ദുനിയാവിൽ അവൻ നേരിട്ട സർവ പ്രയാസങ്ങളെയും അവൻ മറന്നു കളഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് റബ്ബിനോട് അവൻ പറഞ്ഞത് എനിക്കൊരു പ്രയാസവും ദുനിയാവിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആഹ്റത്തിലേക്ക് അപേക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോ നിങ്ങളെ ദുനിയാവ് ഒരു കടലിൽ കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങളെ വിരല് മുക്കിയിട്ട് ആ വിരലെടുത്തു നോക്കിയാൽ അതിലുള്ള നനവാണ് ദുനിയാവ് കടലാണ് ആഹ്റം കിട്ടോ ആ ആഹ്റം മുന്നിൽ കണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരാകണം പരലോകം ഓർത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരാകണം സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാന്മാരുടെ ചിന്ത എപ്പോഴും പരലോകമായിരുന്നു ആ പരലോകം മുന്നിൽ കണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഏത് വിഷമവും ഏത് പ്രയാസവും നീങ്ങിക്കിട്ടുക ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പറയാനുള്ളത് കൊറോണയാണ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ വരെ ിലത്തിന്റെ കുനൂത്ത് ഓതണം എന്ന് വരെ ആവശ്യപ്പെട്ടു നമ്മുടെ നിസ്കാരങ്ങളിൽ എല്ലാ വീടുകളിലും മങ്കൂസ് മൗലിത് പാരായണം ചെയ്യണം ദിവസവും എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ വീട്ടിലും ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് പ്രാവശ്യം സലാമും കൗലം എന്ന ആയത്ത് ആവർത്തിച്ച് പാരായണം ചെയ്യണം എന്ന് പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിച്ചു എന്തേ കാരണം രോഗങ്ങൾ വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും വലിയ പേടിയിലാണ് ഭാരമോത്തൊരു ചിരി കാണുന്നില്ല 
മുഖത്ത് ചിരി കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇനി ചിരിച്ചാൽ തന്നെ ഉള്ളിൽ വിഷമാ മുഖത്ത് ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ ചിരി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉള്ളിൽ ഒരു വല്ലാത്ത ബേജാറി എന്താവും അറിയില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കല്യാണയിലേക്ക് വേദന വരുമ്പോൾ കുവൈത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു കൂട്ടുകാരൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഇവിടുത്തെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഒക്കെ അടക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മത്വാഫിൽ ആളുകൾ ഇല്ലാതെയായി പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തവാഫ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എനിക്കാകെ ചെറിയ പ്രായമായിട്ടുള്ളൂ എന്നെക്കാളും പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാർക്ക് സസിലില്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ ഈ ജീവിത കാലത്ത് മത്വാഫിൽ ആളുകൾ കുറഞ്ഞു പോയി തവാഫ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ആളുകൾ കുറഞ്ഞു പോയി എന്ന് നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നേ വരെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ പിന്നെ പേടിക്കാതിരിക്കോ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ ഹാജർ ബീവി മഹദി സഫ മറുവക്കിടയിൽ ഓട് നടന്ന സ്ഥലല്ലേ ആ സഴി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ആളുകൾ കുറഞ്ഞു പോയി എന്നത് നിങ്ങൾ ഇന്നേ വരെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉമ്ര നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറിയ മനുഷ്യനെ ഇറക്കി ഇറക്കേണ്ടി വന്നു എന്ന് ഇന്നേ വരെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ എന്താ ഇത് കേൾക്കുന്നത് കേരളത്തിലുള്ള നമ്മുടെ പരിപാടികൾ മുഴുവനും ഭൂമി മലയാളത്തിലെ നമ്മുടെ പരിപാടികൾ മുഴുവനും നീട്ടിവെക്കുകയാണ് മാറ്റിവെക്കുകയാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ചെലവഴിച്ച പ്രചാരണം നടന്നിട്ട് കോടിക്കണക്കിന് ചെലവഴിച്ച പ്രചാരണം നടന്നിട്ട് ആ പരിപാടികളൊക്കെ തൽക്കാലം മാറ്റിവെക്കുകയാണ് നീട്ടിവെക്കുകയാണ് എന്റെ കാരണം ഉത്തരവിടുന്നു ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അങ്ങനൊന്നും പറ്റൂല ഒരാൾ മറ്റൊരാൾക്ക് കൈ മുസാഫാത്ത് ചെയ്യാൻ വരെ പേടിയാണ് എല്ലാരെ കയ്യിലും ഇപ്പൊ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ട് ഒരു ലിക്വിഡ് എല്ലാരും വണ്ടിയിലും അതാ എല്ലാരും വീട്ടിലും അതാ എന്താ ഒരാൾക്ക് കൈ കൊടുക്കാൻ പോകുമ്പോ ആദ്യം അത് പുരട്ടിട്ട കൈ കൊടുക്ക കൃമികളൊക്കെ ഇല്ലാതെയായി പോകും കൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ വണ്ടിയിൽ കയറിയാൽ പിന്നെ അതാ ഇടുക കാരണം നമ്മൾ ആരെ കൈ തൊട്ടു എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂലല്ലോ എന്നാ ഇപ്പൊ അറിയോ ഏത് മെഡിക്കൽ നിങ്ങൾ പോയി ചോദിക്ക കല്യാണത്തെ നാളെ ഒരു കല്യാണ മെഡിക്കൽ ഉണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കല്യാണത്തെ കുറവാക്കൊന്നും വേണ്ട നല്ല നാട് അള്ളാഹു ഈ നാട്ടിന്റെ തനിമ നിലനിർത്തി തരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് മെഡിക്കലിൽ പോയി ചോദിച്ചു നോക്കൂ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനം കൈ കിടന്നതാ അതുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കൂ ഇല്ല എന്ന് പറയും തീർന്നു എന്ന് പറയും തീർന്നു എന്ന് പറയൂ മൂടവിദ്രയിൽ ഞാന് ഞങ്ങളെ ദർശിൽ പഠിക്കുന്ന പിന്നെ പിന്നെ എന്റെ പെങ്ങൾ ഇപ്പൊ അടുത്ത് ഗൾഫിൽ പോയി അപ്പൊ എന്റെ പെങ്ങൾ പറഞ്ഞു എയർപോർട്ടിൽ പോകുമ്പോ അതൊക്കെ ചിലപ്പോ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഒന്ന് സംഘടിപ്പിക്ക് ഞങ്ങളെ കൃഷ്ണാപുരം സുഹൃത്തുക്കൾ പരിസരത്ത് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ വേൻ ദർശിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു മുത്താലിബിനെ പറഞ്ഞു വെച്ചപ്പോ ഒറ്റ ബോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അത് വരുത്തിച്ചു അവൾ കൊടുത്ത് അവൾ അങ്ങോട്ട് പറന്നു പോയി അതേ സമയത്ത് പിന്നെ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ കുട്ടിനെ മുത്താലിബിനെ അയച്ചു നോക്കുമ്പോണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു തീർന്നു മൂട് വിദ്രയിലെ വലിയ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലും എന്തേ കാരണം എല്ലാരും വാങ്ങി ഇനി അത് വാങ്ങാ പിന്നെ പിന്നെ ആ സാധനം കിട്ടണില്ല എന്താണ് ഞങ്ങൾ ഈ കേൾക്കുന്നത് മദ്രസകൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു എത്ര എത്ര മദ്രസ കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് ഖുർആൻ ഓത്ത് മുടങ്ങിയത് എത്ര മദ്രസ കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് ഇൽമ പഠിക്കുന്നത് മുടങ്ങിയത് എന്താ നമ്മൾ ഈ കേൾക്കുന്നത് വളരെ ഭീതിയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നേ വരെ കേൾക്കാത്ത പ്രയാസമാണ് ഇന്നേ വരെ നേരിടാത്ത പ്രതിസന്ധിയാണ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ അടക്കപ്പെട്ടു പ്രവാസികൾ വിളിച്ചിട്ട് കരയുകയാണ് ഉസ്താദേ കച്ചവടമില്ല പൈസ ഇല്ല ജോലിയില്ല ഒരാൾ മുന്നിൽ വരുമ്പോഴേക്ക് അയാൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കാഫ് ഇങ്ങനെ മുഖത്തിങ്ങനെ പതിപ്പിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അയാളെ കാണുമ്പോ ഞങ്ങൾ സംശയിച്ചു പോയി അതൊരു കൊറോണ ബാധിതനായ മനുഷ്യനാണോ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് ടോൾ ഗേറ്റിൽ പൈസ വാങ്ങുന്ന മനുഷ്യന്മാരെ മുഖത്തിൽ ഇങ്ങനെ പതിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവരെ കാണുമ്പോ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ സംശയിക്കുകയാണ് ഇവർക്ക് വല്ലതും കൊറോണയുണ്ടോ കണ്ടു കാണുന്ന ആളെ സംശയത്തോടെ പിടികൂടുകയാണ് വല്ലാത്ത പ്രയാസമല്ലേ വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയല്ലേ ഈ പ്രയാസമുണ്ടായിട്ടോ ചെറുപ്പക്കാരാ അത് ട്രോൾസ് ചെയ്യാനല്ലടാ അതൊരു തമാശയായി കാണാനല്ല ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ഇന്ന് ഞാനൊരു വീഡിയോ കണ്ടു കണ്ടപ്പോ വലിയ സങ്കടം തോന്നിപ്പോയി ഏതോ
ഇനി നമ്മള് നന്നാകാൻ തീരുമാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ എപ്പോഴാ നന്നാകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എപ്പോഴാ നന്നാകുന്നത് വലിയ അപകടമല്ലേ ഇപ്പോ നമ്മൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊറോണ എന്ന പേര് വന്നപ്പോഴേക്ക് ഏതോ ഒരുത്തരുണ്ട് ടിക്ടോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുക അതിപ്പോ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറഞ്ഞാലേ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഇനി എപ്പോഴാ നന്നാവോ ചെറുപ്പക്കാർ എന്താ ടിക്ടോക്ക് എന്നറിയോ ഒരുത്തരിങ്ങനെ അവിടെ ഇരുന്നിരിക്ക എല്ലാം തമാശയായി കാണുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അവരെ കൊണ്ടാണ് സമൂഹത്തിന് മൊത്തം ഫിത്തിന് വരിക പിന്നെ ഫിത്തിന് വരുമ്പോ നല്ല ആള് ചീത്തയായ ആള് അങ്ങനൊന്നും വരൂല അക്രമികളെ തേടിയിട്ട് മാത്രമല്ല ഫിത്തന വരിക ചില ആളുകളുടെ ഫിത്തന കാരണമായി മുഴുവൻ ജനങ്ങളിലേക്കും അതിന്റെ അപകടം വരികയാണ് നല്ല മനുഷ്യന്മാർക്കും വരികയാണ് കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ അവനും അപകടം വരികയാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ നാടുകളൊക്കെ ഒരു രണ്ട് ചങ്ങായിമാർ ഇങ്ങനെ വരിക അതിന് ട്രോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്ക ടിക്ടോക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്ക ആ രണ്ട് ചങ്ങായിമാർ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ഉണ്ട് ഒരുത്തൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിരിക്കാണ് ഒരു ഇരിക്കുന്ന ഒരു മോറി നിറഞ്ഞൊരു ഒരു സ്ഥലല്ലേ നമ്മള് പല സ്ഥലത്തുണ്ടല്ലോ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്ക അവ രണ്ടാൾ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ഇവരെന്താ വരുന്നതറിയോ ഇത് വെറുതെ തമാശ ഉണ്ടാക്കാണ് പിന്നെ കൊറോണയുടെ പേര് അവർ പറയാണ് ഇവൻ കടം തരാനുണ്ട് നമുക്ക് അവന്റെതാ അവിടെ ഇരുന്ന് നിൽക്കണല്ലോ ഓ മൊബൈലിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്ക അവനെ പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കടം തരാനുള്ള പൈസ വാങ്ങണം അവരടുത്തേക്ക് വരുമ്പോ ഇവൻ വേഗം മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക എങ്ങനെ ചെവിയിൽ വെച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ റബ്ബിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഖേദിച്ച് മടങ്ങണോ നിങ്ങളെ റബ്ബിലേക്ക് നിങ്ങൾ മടങ്ങണം പൂർണമായും നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കണം നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആറപ്പിന്റെ അതാബ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ റബ്ബിന്റെ അതാബ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റബ്ബിൽ നിന്ന് സഹായമില്ല നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആ റബ്ബിലേക്ക് പൂർണമായും നിങ്ങളെ സമർപ്പിക്കണം ആ റബ്ബിലേക്ക് നിങ്ങൾ മടങ്ങണം നിങ്ങൾ അറിയാതെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കളിച്ചുകൊണ്ടും കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ അതാബ് പിടികൂടോ ചിലപ്പോൾ പകൽ സമയത്ത് നിങ്ങളെ അതാബ് നിങ്ങളെ പിടികൂടോ ചിലപ്പോ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങിയ സമയത്ത് നിങ്ങളെ അതാബ് നിങ്ങളെ പിടികൂടോ നിങ്ങളറിയാതെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളെ അതാബ് പിടികൂടുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ച ഏറ്റവും നല്ല ആശയമില്ലേ അതല്ലേ പരിശുദ്ധ കൽപ്പിച്ചത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തു ജനങ്ങളെ ധാരാളം തക്കവ ചെയ്ത് റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങൂ ജനങ്ങളെ ആ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു താല വിരോധിച്ച കാര്യങ്ങളില്ലേ ആ വിരോധിച്ച സർവ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ മാറി നിൽക്കൂ ജനങ്ങളെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറയുകയാ ജീവിക്കാനുള്ളതാണ് ഒരു മുടി കാണുമ്പോഴേക്ക് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ളതല്ല അങ്ങനെ ചില ആളുകൾ ഏതോ ഒരുത്തന് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ അക്കൈതയിലുള്ള ആളുകളെ ഒന്ന് വട്ടം കറക്കാൻ വേണ്ടി ഏതോ ഒരുത്തൻ ഒരു വോയിസ് ക്ലിപ്പം കിട്ടപ്പോഴേക്ക് ഈ പെണ്ണുങ്ങന്മാരുണ്ട് സുബാന ജല ജലാൽ ഞമ്മൾ ഈ കല്യാണത്തെ പെണ്ണുങ്ങന്മാരൊക്കെ നല്ലവരായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ കൂടുതലൊന്നും പറയില്ല അള്ളാഹു താല അവർ അവർക്ക് നല്ല വറക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഹൈർ നൽകട്ടെ ഞങ്ങൾ നോക്കിയാ ഞങ്ങൾ നോക്കിയാ യാസിന്റെ ഫസ്റ്റ് കേക്കെടുത്തു ഉസ്താദേ 
അങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ടതിന് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയോ എന്നാ ചോദ്യം കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ടതിന് ഏറ്റവും വലിയതല്ലേ അനുഭവം അനുഭവത്തെക്കാളും വലുതുണ്ട് പാഠം ആ ബാക്കിയൊക്കെ പിന്നല്ലേ നമ്മൾ നമ്മൾ കണ്ടതാ ഉതുവെടുത്ത് വന്നു മുസാഹബ് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോണ്ട് യാസിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു ഒരൈമൊക്കെ യാസിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കിട്ടി പിന്നൊരൈമൊക്കെ യാസിന്റെ മധ്യത്തിൽ പിന്നൊരൈമന്റെ യാസിന്റെ ലാസ്റ്റ് എല്ലാം മുടിയാ അങ്ങനെ അപ്പോഴുണ്ട് എത്ര പെണ്ണുങ്ങന്മാർ എനിക്ക് അറിയില്ല ഇങ്ങനെ വെള്ളം കുടിച്ചു നിറഞ്ഞു ഉമ്മാ യാസീൻ വലിയ വർക്കത്തുള്ളതാണ് യാസീൻ വലിയ വർക്കത്തുള്ളതാണ് ഇനിയിപ്പോ ഈ മുടി എവിടുന്ന് കണ്ടു എന്ന് ഈ മുടി എവിടുന്ന് കണ്ടു എന്ന് സുഭാന ഇത് ഓതുന്ന മനുഷ്യന്മാർക്ക് മുടിയില്ലേ സാധാരണ ഗതിയിൽ യാസീൻ സൂറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാരും ഓതുന്ന സൂറത്താണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പൊട്ടൻ എന്നറിയാ അവിടെ തുറന്ന് നോക്കിയാൽ അവിടെ യാസീൻ ഏതായാലും മുടി കാണുന്ന ഉറപ്പാ മറ്റു സൂറത്തിൽ ചിലപ്പോ നോക്കിയാൽ മുടി കാണുന്നില്ല അവിടെ നോക്കിയാൽ കാണുന്നു ഇവനറിയാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കാരണം സാമാന്യമായിട്ട് എല്ലാരും ഓതുന്നതല്ലേ യാസീൻ സൂറത്ത് ദിവസവും യാസീൻ ഓതുന്ന മനുഷ്യന്മാർ വരെയല്ലേ അപ്പൊ അവിടെ ഏതായാലും ഇവന് ഓതുന്ന സമയത്ത് ഇവന്റെ പിന്നെ ഏത് ഭാഗത്തിന് മുടി അങ്ങ് വീണ് പോയാൽ അത് കാണുന്ന ഉറപ്പല്ലേ സുഹാനല്ലാ ഗ്രന്ഥമാണ് സംശയമില്ല ഓ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾക്ക് പനി വന്നാൽ ആ പനിക്ക് മരുന്ന് ഖുർആാനിലുണ്ട് രോഗത്തിന് ശമനമാണ് എന്ന് ഖുർആാൻ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ അത് കണ്ണേരിന് വലിയ ഫലമാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെ കുട്ടികൾക്ക് കണ്ണേറ് വന്നതുപോലെ അനുഭവപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഈ ആയത്ത് ഓതിയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഓതി മന്ത്രിച്ച് ആ വെള്ളം നിങ്ങൾ കുട്ടിക്ക് കുടിക്കാൻ കൊടുത്താൽ ആ വെള്ളം കൊണ്ട് കുട്ടിയുടെ മുഖവും ശരീരവും ഒന്ന് തടവി കൊടുത്താൽ ആ കുട്ടിയുടെ കണ്ണേറങ്ങ് ബാത്തിനായി പോയി ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു വസ്തു വീട്ടിലുണ്ട് ആ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തു വീട്ടിലുണ്ടാകുമ്പോ ബാപ്പ ഉറങ്ങാൻ വലിയ പേടിയല്ലേ വീട്ടിൽ കുറച്ച് പൊന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറങ്ങാൻ ഭയങ്കര പേടിയല്ലേ എന്തേ കാരണം കള്ളം വന്നിട്ട് പൊന്ന് കെട്ടുണ്ട് പോകുന്ന പേടിയാണ് പേടിക്കണ്ട ആ ഖുർആാനിൽ പരിഹാരമുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നമ്മൾ പറയാതെ പോയ ഒരു വിഷയവും ഇല്ല ബാക്കി വെച്ച ഒരു കാര്യവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു ഖുർആാനിൽ ഒരു സൂറത്തുണ്ട് ആ സൂറത്തിന്റെ പേരാണ് സൂറത്തുൽ ഖസസ് ആ സൂറത്തുൽ ഖസസ് ഫുള്ളായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് മുസാഫിന്റെ കടലാസ് ഒന്നും കീറാൻ പോകണ്ട എഴുതാൻ ഉദാസീനുണ്ടായിട്ട് മറിച്ച് എഴുതാൻ അറിയുന്ന ഒരാളോട് ഫുള്ളായിട്ട് എഴുതിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ അതാ നിങ്ങളെ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുവിന്റെ അരികിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച ഒരു കള്ളനും അങ്ങോട്ട് കയറി വരാൻ കള്ളന് ധൈര്യം പോരാ കള്ളന് ധൈര്യം ഉണ്ടാകൂല ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ കട കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണോ ആ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആളിപ്പോ ഇന്നലെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ അബുദാബി വലിയ രാജ്യമായിരുന്നു അള്ളാഹുത്താല ആൾക്ക് വർക്കത്തിട്ട് ഞാൻ പേരൊന്നും പറയില്ല വലിയ ബിസിനസ്സുകാരനാണ് നമ്മളൊക്കെ സുന്നത്ത മാത്തിന് ധാരാളം സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് അള്ളാഹുത്താല അയാളെ സംരംഭമൊക്കെ വിജയിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അപ്പൊ അയാൾ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ ഏതോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കച്ചവടക്കാര് ഒരു ഏതോ ഒരു സൂറത്ത് ആ അത് ഫുള്ളായിട്ട് എഴുതിപ്പിച്ച് ബഹുമാനം ബഹുമാനത്തോടെ ആദരവോടെ ബഹുമാനത്തിന് ഒരു കുറവും വരുത്താതെ അത് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാല് കച്ചവടം വിൽപ്പനയും വാങ്ങലും ഒക്കെ ധാരാളം വർദ്ധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു അതിനും ഖുർആാനിൽ പരിഹാരമുണ്ട് സൂറത്ത് ഞാനിപ്പോ രണ്ടു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂർ അത് അറിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോ അതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ഇതൊന്നും ആയിരിക്കും കിട്ടുക ചിലപ്പോ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അത് വേണോ അത് വേണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സൂറത്ത് എന്നൊരു സൂറത്ത് ഖുർആാനിലുണ്ട് ആ സൂറത്ത് അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് എഴുതാൻ അറിയുന്നവരോട് എഴുതിപ്പിച്ച് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി അതിനെ കെട്ടിവെക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് ബഹുമാനത്തോട് കെട്ടിവെച്ച് അതിന് ബഹുമാനത്തിന് ഒരു കുറവും വരാൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ ചില മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് നാലെ മുബാറക്കിന്റെ തൊപ്പിയൊക്കെ തലയിൽ വെച്ച് നടക്കുകയാണ് കക്കൂസിന് അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ലേ ചരിപ്പിന്റെ ചിത്രത്തിന് വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട് അത് കക്കൂസിൽ പോകുമ്പോ ധരിക്കാനുള്ളതല്ല 
അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ബഹുമാനിക്കേണ്ട രൂപത്തിൽ ബഹുമാനിച്ച് അതിന്റെ ബഹുമാനത്തിന് ഒരു കുറവും വരുത്താതെ കെട്ടി തൂക്കി വെക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് തൂക്കി വെച്ചാൽ കച്ചവടം വർദ്ധിക്കോ ഖുർആൻ വലിയ ബറക്കത്തുള്ളതാണ് ഒരു സംശയവുമില്ല പക്ഷേ അത് കേവലം നമ്മുടെ പ്രയാസത്തിനുള്ള പരിഹാരത്തിന് മാത്രം കാണേണ്ടതല്ല അതാണല്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒത്ത നിങ്ങൾ അതാ തുടർന്ന് ജീവിക്കണം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞ ആശയം അംഗീകരിച്ച് ജീവിക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നല്ല തകുവയോടെയുള്ള ജീവിതം ആവശ്യമാണ് ഇതിനേക്കാളും വലിയ അപകടം ഇനി വരാനില്ല ആ നല്ല തകുവയിലുള്ള ജീവിതം വേണം കഴിവിന്റെ പരമാവധി സൽക്കർമ്മങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം വിവാദത്തുകൾ ധാരാളം വർദ്ധിപ്പിക്കണം വിവാദത്തിനൊരു കുറവും വരുത്തിക്കൂടാ സുബാനല്ലാ കൃത്യമായും നിസ്കരിക്കുന്നവരാകണം കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഖുർആൻ നിത്യമായും പാരായണം ചെയ്യുന്നവരാകണം അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാന്മാരെ ചരിത്രം എടുത്തു നോക്കൂ നിങ്ങള് നമുക്ക് നിസ്കാരത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ടോ വിവാദത്തിനെ കുറിച്ച് വല്ലതും നമുക്ക് പറയാനുണ്ടോ മഹാന്മാരെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ അവരെ വിവാദത്ത് എത്രയാണ് അവരെ നിസ്കാരം എത്രയാണ് ഒരു സ്ത്രീ ഔസാഴി ഇമാം എന്ന് പറയുന്ന വലിയ മഹാനുണ്ട് ആ മഹാന്റെ വീട്ടിൽ കയറുകയാണ് ഒരു സ്ത്രീ അയൽവാസികളായ സ്ത്രീകള് അതാ അയൽവാസികളായവരെ വീട്ടിൽ കയറുന്നത് പതിവാണ് കാരണം സ്ത്രീകൾ തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധമുണ്ടാകും ചില പുരുഷന്മാരുണ്ടാവും അവർക്ക് തീരെ താല്പര്യം ഇല്ല അപ്പുറത്ത് പെണ്ണുങ്ങൾ ഇപ്പുറത്ത് പുരക്ക് വരുന്ന പറഞ്ഞാൽ തീരെ താല്പര്യം ഇല്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ പരിസരത്തുള്ള അയൽവക്കത്തുള്ള സ്ത്രീകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരും തങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് കാണുമ്പോ അവരിങ്ങോട്ട് കയറി വരാൻ മടിയാണ് കുറച്ച് പുറത്തിങ്ങനെ നിൽക്കും അപ്പൊ തങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്താ ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പെണ്ണുങ്ങന്മാരെല്ലാം വരുന്ന എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് തങ്ങൾ മാറി നിൽക്കാല്ല തങ്ങള് തടഞ്ഞു വെക്കാല്ല ചെയ്യാം അവിടെ നിന്ന് മാറി കൊടുത്തു എന്റെ കാരണം അവർ പെണ്ണുങ്ങന്മാര് അവർക്ക് അവർക്ക് തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് റീബത്തും അമീപത്തും ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് വന്നിട്ട് നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ആരാ എന്റെ റീബത്ത് പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഇറങ്ങി പോകാൻ പറയണം ഇവിടെ റീബത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നീ പിന്നെ എന്റെ നാശം കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ നടത്തിക്കും ഇവിടെ അതൊന്നും പറ്റൂല എന്ന് പറയണം അതേ സമയത്ത് സ്ത്രീകൾ അവർ തമ്മിലുള്ള കുശലാന്വേഷണം അവർ തമ്മിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയലും സംസാരിക്കലും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അതിന് തടയാൻ പാടില്ല ചില ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് അവർക്ക് വേറെ ആരും ഇവൻ വേറെ ഏത് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് എത്ര വേണമെങ്കിൽ തിന്നു എത്ര വേണമെങ്കിൽ അകടു അതേ സമയത്ത് വേറെ ആൾ ഇവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീരെ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല തീരെ ഇഷ്ടമില്ല എന്നിട്ട് എത്രയാ ലോക്ക് ഇടുന്നത് പറച്ചിറപ്പി ഓരോരുത്തരെ കേട്ടു നോക്കിയാൽ എത്ര വലിയ കേട്ടാ എത്ര വലിയ കേട്ട് ഉള്ളുന്നൊരു ലോക്ക് വേറെ പുറത്തുനിന്ന് എപ്പോഴും ലോക്കാണ് എന്താ കാരണം വന്ന ആളൊക്കെ വീട്ടിൽ ആളില്ല എന്ന് കരുതിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട സുബാനുള്ള അങ്ങനെ ആക്കാൻ പാടില്ല നിമിഷം മാറി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഔസാഴി മാമിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അതാ ഒരു പെണ്ണ് വരുന്നു ഔസാഴി മാമിന്റെ ഭാര്യയോട് സംസാരിക്കാനാണ് ആ പെണ്ണ് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ അതാ വീട്ടിൽ ഒരു മുസല്ലയുണ്ട് ആ മുസല്ല ഔസാഴി ഇമാമ് നിസ്കരിക്കുന്ന മുസല്ലയാണ് ഓ നിസ്കരിക്കുന്ന മുസല്ലക്ക് വലിയ ബഹുമാനമല്ലേ അള്ളാ ചില വീട്ടിൽ പോയി നോക്കിയാലോ നിസ്കരിക്കുന്ന മുസല്ലയ എവിടെയോ വലിച്ചെറിഞ്ഞിരിക്കോ അതേ സമയത്ത് ടി വി കാണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിമോട്ടോ എ സി ഉപയോഗിക്കുന്ന റിമോട്ടോ അതെത്ര ബഹുമാനത്തോടെ അത് എടുത്തു വെക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേകം സ്ഥലമാണ് ടി വിയുടെ റിമോട്ട് എടുത്തു വെക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലം എ സിയുടെ റിമോട്ട് അത് ആ ചുമരിൽ തൂക്കി വെക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക ഇടോ അള്ളാ മുസല്ല എടുത്തു വെക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലമില്ല എന്തേ മോമിനെ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് പോയി കൽബിൽ ഇമാന് കയറി വരുന്നില്ല ഔസാഹിമാമിന്റെ വീട്ടിൽ കയറി നോക്കുമ്പോ അതാ മഹാനവരികൾ നിസ്കരിക്കുന്ന മുസല്ല ആ മുസല്ല നനഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആ നനവ് കണ്ടപ്പോ ഈ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്ന ഈ സ്ത്രീ ഔസാഹി ഇമാമിന്റെ ഭാര്യയോട് പറയാണ് അല്ല ഈ നിസ്കരിക്കുന്ന മുസല്ലയല്ലേ ചിലപ്പോ കുട്ടി മൂത്രിച്ചതായിരിക്കും ആ മുസല്ലയിലെ നല്ല നനവുണ്ടല്ലോ 
ഇമാമിന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഓ ബാപ്പാ സുബൈജമയത്തിന് പള്ളിയിൽ വന്നിട്ട് ഒരു രണ്ടരക്കായത്ത് നിസ്കരിച്ചപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ വലിയ ഉഷാറാണെന്ന ധാരണ മനസ്സിൽ വന്നു പോയല്ലേ ഒരു കടലാസ് മുസൈബോധി തീർത്തപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ വലിയ വളായി എന്ന ധാരണ വന്നു പോയില്ലേ ഉമ്മാ മഹാന്മാരെ മുന്നില് ഞങ്ങൾ അഴിപാതത്ത് ഒന്നുമല്ല ഞങ്ങളെ കുറഹാനോത്ത് ഒന്നുമല്ല ഔസാഴിമാമിന്റെ ഭാര്യ ഈ വീട്ടിൽ കയറി വന്ന ഈ പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഓ പെണ്ണെ നീ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയതാണ് നീ കരുതിയത് എന്താ ഏതോ ഒരു കുട്ടി മൂത്രിച്ചതാണ് മുസല്ലയിൽ എന്നല്ലേ അല്ല പെണ്ണെ കുട്ടി വന്ന് മൂത്രിച്ചതല്ല എന്റെ ഭർത്താവ് നിസ്കരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുസല്ലയാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് ആ മുസല്ലയിൽ ഇരുന്ന് കരയുന്നു നിസ്കരിച്ചിട്ട് കരയുകയാ ആ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കണ്ണുനീര് കൊണ്ട മുസല്ലയാണ് ആ മുസല്ലയിൽ നിങ്ങൾ തൊട്ടപ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ട നനവ് എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കണ്ണു ാണ് കിട്ടു മഹാന്മാർ വലിയ തക്കുവയിൽ ജീവിച്ചവരല്ലേ ഖുർആനോതുമ്പ കരയുന്നവരുണ്ടോ ഖുർആനോതുമ്പ കരയുന്നവരുണ്ടോ നമ്മൾ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ നല്ല തക്കുവയുള്ളവരാകണോ പരിശുദ്ധ ആ ഖുർആൻ നമ്മുടെ കൽബിന് വലിയ മരുന്നാണ് അതേ ദർശകളിലൊക്കെ അതാ ചെറുപ്പം മുതൽക്ക് തന്നെ ഉസ്താദുമാരും അല്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഓതിക്കൊടുക്കും ുള്ളത് വിഷയമല്ലേ ഇതുപോലെയുള്ള മറ്റു ഇമാമിങ്ങളെ രാത്രി വീടുകളിൽ ഖുർആൻ പാരായണം നടക്കാത്ത ദിവസമുണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഖുർആൻ പാരായണമില്ലാത്ത വീട് ആൽ താമസമില്ലാത്ത വീടിന് തുല്യമാണ് കിട്ടൂ ഇതുപോലെ ഉപ്പില്ലാത്ത ഭക്ഷണത്തിന് തുല്യമാണ് കിട്ടോ ഒരു ഭക്ഷണത്തിന് ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പ്രഷർ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ത് ബി പി ഉണ്ടാവട്ടെ പറയും കുറച്ചു ഉപ്പിടും എന്ന് പറയും തീരെ ഉപ്പിടണ്ടാന്നല്ല കുറച്ചു ഉപ്പിടാൻ പറയും ഉപ്പില്ലാത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയോ ഉപ്പില്ലാത്ത ഭക്ഷണത്തിന് തുല്യമാണ് ഖുർആൻ പാരായണമില്ലാത്ത വീട് ആൾ താമസമില്ലാത്ത മനസ്സിന് ഏറ്റവും നല്ല കുളിർ പകരുന്നതാണ് ഓ മനുഷ്യ നമ്മുടെ മനസ്സ് നന്നാകണം ആ കൽബിൽ ഈമാന് കയറിയാലേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഈമാന് കയറിയാലേ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ഭയം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കയറി വരികയുള്ളൂ ഇതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്ക് അഹമ്മദ് ബിൻ ആസിമുൽ അൻത്വാഖി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി മഹാനവരികൾ പറയാണ് കൽബിൽ എപ്പോഴും ഒരു സങ്കടം വേണോ കൽബിൽ എപ്പോഴും ഒരു ബേജാറ് വേണോ എന്ത് ബേജാറ് നമ്മളെ കൽബിൽ ആകെ ഒരു ബേജാറ് പിന്നൊരുത്തും വലിയ കാറിൽ പോകുമ്പോ ഓം വലിയ കാറിൽ പോകുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ബേജാറ് ഓ എന്റെ അങ്ങനായി ഞാൻ എന്റെ എങ്ങനായി എന്ന് പറഞ്ഞു അതല്ല ബേജാറ് വേണ്ടത് പിന്നൊരുത്തം വലിയൊരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുമ്പോ എന്റെ കൽവിൽ സങ്കടാണ് അത്ര വലിയ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഞാന് എനിക്ക് സ്വന്തം വീട് പോലും ഇല്ലല്ലോ വാടക വീട്ടിലാണല്ലോ അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ കൽവിൽ വേജാറ് അല്ലാ കച്ചവടം ഇല്ലാതായാൽ കൽവിൽ വേജാറാണ് അല്ലേ കച്ചവടം ഇല്ലാതായാൽ കൽവിൽ വേജാറാണ് അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് കൽവിൽ എപ്പോഴാ സങ്കടം വരേണ്ടത് ഓ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റ് വന്നു പോയാൽ കൽവിൽ സങ്കടം വരണം ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റ് വന്നു പോയാൽ കൽബിലൊരു സങ്കടം വരണം അവനാണ് മോമിനായ മനുഷ്യൻ 
നമ്മള് സാധാരണക്കാരാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ നമ്മൾ അമ്പിയാക്കളല്ല മുറുസലീങ്ങളല്ല മലക്കുകളല്ല നമ്മൾ ഔലിയാക്കളല്ല നമ്മൾ ആഹ്റുസമാനിന്റെ മഴവെള്ള പാച്ചിലിൽ ഒഴുകി പോകുന്ന അഴുക്കുകളെക്കാളും മതപ്പതിച്ചവരാണ് നമ്മൾ ആ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുവന്നു ഭവിക്കുക സ്വാഭാവികമാണ് ആ തെറ്റ് വരുമ്പോ നമ്മൾ ഈമാനുള്ളവരാണെന്ന് തീരുമാനിക്കൽ എങ്ങനെ ഓ ഉമ്മാ ഒരു നല്ല അമല് ചെയ്താൽ മനസ്സിന് സന്തോഷം കിട്ടുന്നുണ്ടോ നീ മൊഴിവിനാണ് എന്നതിന് അടയാളമാണ് പണ്ഡിതന്മാർ അത് പഠിപ്പിച്ചു ഒരു രണ്ടരക്കാലത്ത് നിസ്കരിച്ചപ്പോഴേക്ക് മനസ്സിനൊരു സമാധാനമുണ്ട് വേറെ സമയത്ത് കിട്ടാത്ത ഒരു സമാധാനം ഒരു രണ്ടരക്കാലത്ത് നിസ്കരിച്ചപ്പോഴേക്ക് കിട്ടിയാൽ അതാ നീ മൊഴിമിനാണ് എന്നാണ് അതിന്റെ അടയാളം അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു അടയാളമാണ് ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് വന്നു പോയി ഒരു അന്യപ്പെണ്ണിനെ നോക്കിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞു പോയി ഒരു ദീപത്ത് പറഞ്ഞു പോയി ഒരു നമീമത്ത് പറഞ്ഞു പോയി ഒരാളെ കുറ്റം പറഞ്ഞു പോയി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി കൃത്യമായും എപ്പോഴും നിഷ്കരിക്കുന്നവനാണ് ഒരു ദുർബല നിമിഷത്ത് അതേ നിസ്കാരം ഫലമായി പോയി ഈ രൂപത്തിൽ ഒരു തെറ്റ് വന്നപ്പോഴേക്ക് മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത ബേജാറാണോ പടച്ചറബ്ബേ ഞാനൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു പോയല്ലോ അള്ളാ ആ ടെൻഷന് മനസ്സിൽ വന്നു പോയാൽ നിനക്ക് ഈമാനുണ്ടെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതേ സമയത്ത് ചോദിക്കട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരാ അന്യ പെണ്ണിനോട് വാട്സപ്പിൽ ചാറ്റിംഗ് നടത്താൻ ിട്ട് കാലമെത്രയായി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നമ്പർ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് കാലമെത്രയായി വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തിട്ട് സ്വകാര്യ അവയവങ്ങൾ പോലും കാണിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ട് കാലമെത്രയായി ചോദിക്കട്ടെ പുരുഷന്മാരെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് വിശ്വസിച്ചു വന്ന സ്വന്തം ഭാര്യമാര് വീട്ടിലുണ്ടായിട്ടോ ഏതോ ഒരന്യ പെണ്ണിനോട് മൊബൈലിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലമെത്രയായി ചോദിക്കട്ടെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ അതേ നിങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചിട്ട് കെട്ടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിലിരുത്തിയ ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടായിട്ട് പോലും അള്ള ഹലാലാക്കി തന്ന സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടായിട്ട് പോലും ഏതോ വരന്യ പുരുഷനോട് വാട്സപ്പിൽ ചാറ്റിംഗ് നടത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലമെത്രയായി എന്തേ മനസ്സിലൊരു സങ്കടം വരാത്തത് എന്തേ എന്തേ തെറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ ഒരു കുറവ് മനസ്സില് കാണാത്തതെന്ത് അഹമ്മദ് അഹമ്മദ് വരികൾ പറയാണ് മനസ്സിൽ പേടി കുറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ തെറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ പേരില് മനസ്സിൽ ബേജാറില്ലാത്തത് കൊണ്ടാ എന്നിട്ട് മഹാനവരികൾ പറയാണ് തെറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ മനസ്സിൽ ദുഃഖം വരുന്നില്ലേ മനസ്സിൽ ഒരു സങ്കടം വരുന്നില്ലേ മനസ്സിൽ ഒരു ബേജാര് വരുന്നില്ലേ അതാ നിന്റെ കൽബ് ഹറാബായി പോയിട്ടുണ്ട് വാല് കേൾക്കുമ്പോ കരച്ചിൽ വരുന്നില്ലേ വാല് കേട്ടിട്ടും അതേ വാല് പറയുന്ന എനിക്ക് നന്നാകാൻ തോന്നുന്നില്ലേ വാല് കേൾക്കുന്നവർക്ക് നന്നാകാൻ തോന്നുന്നില്ലേ കൽബ് ഹറാബ എന്നിട്ട് മഹാനവരികൾ പറയാണ് അത് ഏതുപോലെയാണെന്നറിയാമോ ഒരു വീട് ആ വീട്ടിൽ ഇതാലം ആ വീട്ടിൽ ആൾ താമസമില്ലെന്ന് കണ്ടാൽ ഒരു വീട്ടില് ഉമ്മമാർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു വീടെങ്കിലും ഒരു രണ്ടു ദിവസം അടച്ചിട്ട് പോകാൻ അവരെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല അതിന്റെ മഹത്വമൊന്നും ഭർത്താവിന് മനസ്സിലാവില്ല കാരണം ഭർത്താവിന് വീട്ടിന്റെ കാര്യം തന്നെ ഇല്ലല്ലോ ആകെ അധ്വാനിക്കും പിന്നെ വീടിനെ കൊണ്ടുവന്ന് വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കൽ മാത്രമാ ഭർത്താവ് ചെയ്യാം ആ വീട് മുഴുവൻ വൃത്തിയാക്കി വെക്കലാരാ അത് ഭാര്യമാരാ അള്ളാഹു തല നമ്മുടെ ഭാര്യമാർക്കൊക്കെ വർക്കത്തേട്ടെ എന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് പൊട്ടിയാലുണ്ട് അതിനേക്കാളും വലിയ ഒച്ചത്തിൽ ഭാര്യന്റെ മോത്തെ കടിച്ചിട്ട് അങ്ങ് വേദനിപ്പിക്കും അങ്ങനത്തെ ചില ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് അള്ളാഹു തല അത്തരത്തിലുള്ള ഭർത്താക്കന്മാരെ നമ്മൾ നാട്ടിലുള്ള കാണിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നാട് കടത്തോണമെന്നല്ല അവരെ സ്വഭാവം അള്ളാഹു നന്നാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അതേ സമയം നിങ്ങളെ ഭാര്യമാരോട് പറയും ഒരാഴ്ച നമുക്ക് പുറത്തു പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പറയും ഇത് നല്ല ഭാര്യമാരാണ് കേട്ട അവർ പറയും ഏ ഒരാഴ്ച പുറത്തു പോയാല് എങ്ങനെ ഞാൻ കഴിയാ കാരണം ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഈ വീട് അടിച്ചു മാറിയില്ലെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ എത്ര പൊടിയാണ് ആ വീട്ടിന്റെ ജനലിൽ എത്ര പൊടികളാ ഇത് നമ്മൾ ഒരാഴ്ച കാലം പുറത്തു പോയാല് സുബാന ജലാലു ആ വീട് ഫുള്ള് കേടായി പോയില്ലേ ഖറാബായി പോയില്ലേ ആൾ താമസമില്ലാത്ത വീട് ഇതുപോലെയാണ് വീട്ടിൽ ആളുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ വീട് കേടായി പോകുന്നത് പോലെ 
കൽബിൽ തെറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ ഒരു ബേജാറ് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ കൽബ് കേടായി പോയി സുഹൃത്തുക്കളെ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണോ അതേ മഹാന്മാര് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ ദുനിയാവിലുള്ള പെണ്ണിനെ മോഹിച്ച് നടക്കണ്ട അതാ സ്വർഗത്തിലുള്ള തരുണി മണികളുണ്ട് സ്വർഗത്തിലുള്ള തരുണി മണികളുണ്ട് ആ തരുണി മണികളെ കിട്ടണമോ ദുനിയാവിലെ കണ്ട് കാണുന്ന പെണ്ണിന്റെ പിന്നില് പോകണ്ട ഇവിടെ ഒരു കോളേജ് നിർത്തുന്ന സമയത്ത് ആ കോളേജിന്റെ അരികിൽ പോയി നിൽക്കാൻ എന്തൊരു ഹരമല്ലേ എന്തേ കാരണം കാരണം അവിടുന്ന് കുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾ ഇറങ്ങി വരുമ്പോ അവരെ കാണുമ്പോ വലിയ ആവേശമല്ലേ അറിയുമോ ചെറുപ്പക്കാരാ നിനക്ക് ടർസ് നടത്തിയ വലിയ വലിയ മാരതന്മാരുണ്ട് ഈ കല്യാണത്ത് ഈ പരിപാടി ദർസിന്റെ വാർഷികവും കൂടിയാണല്ലോ ഇവിടെ ദർസ് തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം എത്രയായി ബാഹു താല ഈ നാട്ടുകാർക്ക് മുഴുവനും സന്തോഷം നൽകട്ടെ സ്വാഗതം പറയുന്നവരും പരിപാടികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നവരും ഒക്കെ ഉസ്താദിന് ശിഷ്യന്മാരാ പരിസരത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും സേവനം ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഉസ്താദിന് ശിഷ്യന്മാരാ ഈ നാട്ടുകാല കല്യാണയിൽ തന്നെ പുറത്തുത്ത കുട്ടികൾ ഇവിടെ വന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ആലിമ്യങ്ങളാകുന്നത് പോകട്ടെ ഈ നാട്ടുകാർ എത്ര ആലിമ്യങ്ങൾ വന്നു ഉസ്താദിനെ കൊണ്ട് ഈ നാട്ടുകാര് ഞാൻ ഈ നാട്ടുകാരെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് കാരണം ഒരു നാട്ടിൽ ദർസ് നമ്മള് കഴിവിന്റെ പരമാവധി പലയാള് പല നാട്ടിലും നേരത്തെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഉള്ള ദർസും ഇല്ലാതെ ആക്കാൻ നോക്കുക ഉള്ള ദർസ് ഇല്ലാതെ ആക്കാൻ നോക്കുകയാണ് അതിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മറ്റേത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഉള്ളത് ഇല്ലാതാക്കാൻ നോക്കുക പക്ഷെ അലഹമുല്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ എത്ര കാലമായി തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാനൊക്കെ മുത്താലിമായി ഓതി പഠിക്കുന്ന വളരെ ചെറിയ കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ ഇവിടെ ഉസ്താദിന്റെ പേരും കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ദർസും കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഈ നാടിനെ കുറിച്ച് കേട്ട് പരിചയമുണ്ട് അള്ളാഹു താല ആ തനിമ ഇവിടെ നിലനിർത്തി തെരുമാറാവട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദർസ് അത് വലിയ പറക്കത്താണ് ആ ദർസ് നടത്തിയ ഒരു മുദർസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ മക്കളെ ദർസിൽ ചേർത്തി പഠിപ്പിക്കണോ ഏത് ഉമ്മാക്കാണ് ആഗ്രഹമില്ലാത്തത് എന്റെ ഒരു ആലിമായ ഒരു പണ്ഡിതനായ മകന്റെ കൈകൊണ്ട് എന്റെ മയ്യത്തിന് കബറിലോട്ട് താഴ്ത്ത് വെക്കാൻ കഴിയണമെന്ന് കൊതിക്കാത്ത ഉമ്മമാ കന്യാണയിൽ എന്റെ വാദ കേൾക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ ഏത് പാപ്പയാണ് ഇങ്ങനെ കൊതിക്കാത്തവരുള്ളത് പാപ്പ ഉമ്മ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോ മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ വെച്ച് മയ്യത്ത് ചുമന്നു കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഒരു ആലിമായ മകന്റെ തോളത്ത് മയ്യത്ത് കട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അതിനേക്കാളും വലിയ ഭാഗ്യം ഉമ്മാക്ക് വേറെ എന്താണ് അതിനേക്കാളും വലിയ ഭാഗ്യം ബാപ്പക്ക് വേറെ എന്താണ് പക്ഷെ എല്ലാ ഉമ്മാക്കും എല്ലാ ബാപ്പക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടൂല പടച്ചറപ്പ് തൗഫിയക്ക് നൽകിയ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യമുണ്ട് ഇതുപോലെ പള്ളിയിൽ മയ്യത്ത് കൊണ്ട് വന്ന് വെക്കുമ്പോ ഒരു പണ്ഡിതനായ പ്രഗൽഭ പണ്ഡിതനായ ഒരു മകൻ ആ ഉമ്മാന്റെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുമ്പോ ആ ഉമ്മാക്ക് അതിനേക്കാളും വലിയ സന്തോഷം വേറെ എന്താണ് ബാപ്പ വേറെ എന്താണ് ഉമ്മ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ പരീക്ഷയുടെ സമയമാണ് പരീക്ഷ തീർന്ന കണ്ട് കാണുന്ന കോളേജുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി ചേർത്തിയിട്ട് അതേ നിസ്കാരം കലാവ് ചെയ്യുന്നതിനൊരു മടിയുമില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ മക്കളെ അതപ്പതിപ്പിച്ചുകൂടാ ഈ അടുത്ത് വാട്സപ്പിൽ ഞാനൊരു നോട്ടീസ് വായിച്ചു മനസ്സ് വല്ലാതെ വേദനിച്ചു പോയി അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച പല സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഉണർന്നില്ലെങ്കിൽ ഇനി എപ്പോഴാ രക്ഷിതാക്കളെ ഉണരുന്നത് എന്താണ് ആ നോട്ടീസിൽ ഉള്ളത് ഒരു കോളേജിന്റെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല മംഗലാപുരം പരിസരത്തുള്ള ഒരു കോളേജാണ് നമ്മുടെ പരിസരത്തുള്ള പല മക്കളും പോയി പഠിക്കുന്ന കോളേജാണ് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതവർ പിൻവലിച്ചോ ഇല്ലേ എന്നെനിക്ക് 
കറിയില്ലാതും കൂടി ഞാൻ സന്ദർഭികമായി പറയുകയാണ് നല്ല ബോധമുള്ള ആൺമക്കളും പെൺമക്കളും ഉണ്ടാവോ അവർക്ക് അതേ നിസ്കാരം അവരെ മുടക്കൂല അതുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്ന കോളേജിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് അവർ നിസ്കരിക്കുകയാണ് ഈ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും നിസ്കരിക്കുന്ന രംഗം കണ്ടപ്പോ അതേ അധികൃതർ ഒരു ഒരു പ്രസ്താവന ഇറക്കി എന്താ പ്രസ്താവന കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വിവാദത്തിന്റെ കേന്ദ്രമല്ല ആരാധനാ കേന്ദ്രമല്ല ആരാധന കേന്ദ്രം വേറെയാണ് കോളേജ് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല നിസ്കരിക്കുന്നവരെ കോളേജിൽ നിന്ന് അത് ആ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യോ കോളേജിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പറഞ്ഞേക്കോ അവരെ ഒരിക്കലും കോളേജിലേക്ക് ചേർക്കൂല ഇങ്ങനെ ഒരു നോട്ടീസ് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു ചോദിക്കട്ടെ രക്ഷിതാക്കളെ നിസ്കാരം മുടക്കിയിട്ട് നിസ്കാരം കലാ ചെയ്യിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ആർട്സ് പഠിച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യവുമുണ്ടോ കോമേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യവുമുണ്ടോ ഡിഗ്രി പഠിച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യവുമുണ്ടോ ഫസ്റ്റ് ഇയറും സെക്കൻഡ് ഇയറും ഇതുപോലെ ഡിപ്ലോമവും ചെയ്തിട്ട് വല്ല കാര്യവുമുണ്ടോ പി എ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വല്ല കാര്യവുമുണ്ടോ പി കോം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വല്ല കാര്യവുമുണ്ടോ അതെ അതിരാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്ന പെൺമക്കള് കോളേജിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ അതാ മംഗലാപുരവും പരിസരവും പോവുകയാണ് വാട്സപ്പിൽ കണ്ടില്ലേ ചില പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടില്ലേ അതെ കോളേജിന്റെ പരിസരത്തുള്ള കൂൾബാറിൽ പോയി ക്യാന്റീനിൽ പോയി തലയിൽ തട്ടത്തിനൊരു കുറവില്ല പെങ്ങള് പർദ്ദക്കൊരു കുറവില്ല പെങ്ങള് തലയിൽ തട്ടമിടുന്നു ആ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന അന്യ ചെറുക്കന്മാരെ കൂടെ അവരെ മടിയിൽ ഇരിക്കുന്നു അവരെ നെഞ്ചിലേക്ക് തല ചേർത്തി വെക്കുന്നു ഒരു മടിയും ഇല്ല ഇതുപോലെ നമ്മുടെ മക്കൾ അതപ്പതിച്ചു പോകുമ്പോ നാളെ നമ്മുടെ പെൺമക്കൾ ഏതോ ഒരുത്തന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടുമ്പോ പിന്നെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് പറയാൻ ഒരു കമന്റ് ഉണ്ട് എന്താ കമന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കി കേൾക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനി അവൾ എന്റെ മോളല്ല ഇനി അവൻ എന്റെ മോനല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കമന്റ് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മോളാകാതിരിക്കുമോ അങ്ങനെ ഒരു ഡയലോഗ് അടിച്ചത് കൊണ്ട് മകനാകാതിരിക്കുമോ ആ മക്കള് നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ നിങ്ങളെ വെറുതെ വിടൂല്ല വക്കാലല്ല ദീന കപറു ധിക്കാരികൾ നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ വരുമ്പോ ഉമ്മയും ബാപ്പയും ഇതുപോലെ വഴി തെറ്റിപ്പിച്ച സർ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോ അവരെ നോക്കിയിട്ട് റബ്ബിലേക്ക് ഇവർ പറയുന്ന ഒരു വാചകമില്ലേ റബ്ബന അറിനല്ലതെ ഇനി അവല്ലേ ഞങ്ങളെ വടിപടപ്പിച്ചവരില്ലേ അവരെ ഒന്ന് കാണിച്ച് ഞങ്ങളെ കാൽക്കീഴിലിട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ അവരെ ചവിട്ടട്ടെ സ്വന്തം ബാപ്പാനെ കുറിച്ചും ഉമ്മാനെ കുറിച്ചും കാൽക്കീഴിലിട്ട് ചവിട്ടട്ടെ മക്കള് പറയുമ്പോ ആ ബാപ്പക്കത് കേൾക്കാൻ കഴിയോ ആ ഉമ്മക്കത് കേൾക്കാൻ കഴിയോ എന്തിനാണ് കാൽക്കേടിലിട്ട് ചവിട്ടട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഖുർആാനിൽ അല്ല പറഞ്ഞില്ലേ ഇവരവിടുന്ന് പറയും അവര് നരകത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ പോയി വീണോട്ടെ ആ രക്ഷിതാക്കൾ നരകത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ വീണ പോടെ ഈ രൂപത്തിൽ ബാപ്പാനെയും ഉമ്മാനെയും കാൽക്കേടിലിട്ട് ചവിട്ടട്ടെ സമ്മതം ചോദിക്കുന്ന മക്കള് നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ വരുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഉത്തരവാദിത്വം ഓർക്കണം അതിന് നമ്മളെ മക്കൾ വഴിവെക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല സമയം വറക്കത്തുള്ള സമയാ ഏറ്റവും വറക്കത്തുള്ള സമയാ ചെറുപ്പക്കാരാ ആ സമയാണ് നമ്മുടെ അനുജന്മാരൊക്കെ വഴിവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതാ ഏറ്റവും വറക്കത്തുള്ള സമയം മഹറിബിന്റെ മിഷാന്റെ ഇടയിലുള്ള സമയം നല്ല വറക്കത്തുള്ള സമയാ ആ വറക്കത്തുള്ള സമയാണ് ഇന്നത്തെ യുവാക്കൾ കൗമാര പ്രായക്കാർ ഒക്കെ വഴിപഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാ കാരണം ഇങ്ങനെ ഓണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു സൂക്കട് ഈ കല്യാണ പരിസരത്തൊന്നില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തണം അള്ളാഹുത്താല നമുക്ക് നല്ല ബോധം തരട്ടെ എന്താ ഒറ്റക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ബൈക്കിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ മൊബൈൽ നോക്കുന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ വാലും കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോൾ ഉണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വാലും കഴിഞ്ഞിട്ട് പലതും കാണാൻ വിരിക്കപ്പെട്ടവരല്ലേ രാത്രി വാലും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോണ്ട് ഏതോ ഒരു കാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ടായിരിക്കും ഒരുത്തിന് ഇങ്ങനെ ബൈക്കിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഒറ്റക്ക് ഇവൻ ഇങ്ങനെ എന്താ അപ്പൊ ഈ രണ്ടു മണി രാത്രി ഞാൻ പലപ്പോഴും ഡ്രൈവറിനോട് പറയും നിങ്ങൾ ആ മനുഷ്യന്റെ കാല് ശരിക്കും നോക്കി ഞാൻ ചോദിക്കും കാല് നേരെ അങ്ങോട്ടാ ഉള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചിട്ടാവുള്ളത് മനുഷ്യൻ തന്നെയാണോ അല്ല വേല വേറെ വല്ലതും ആണോ എന്ത് കാരണം എന്താണ് ഈ രണ്ടു മണി രാത്രി ബൈക്കിൽ ഒറ്റക്കിരുന്ന് ഇവൻ എന്താ ചെയ്യണത് സുഹാന 
ഞാൻ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരോട് പറയട്ടെ രക്ഷിതാക്കളോട് പറയട്ടെ ഏറ്റവും നല്ല വർക്കത്തിന്റെ സമയമാണ് മഹറിബിന്റെ ഷാന്റെ സമയം ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ പല മക്കളും ലഹരിക്ക് അഡിക്റ്റായി പോകുന്നത് കഞ്ചാവിന് അടിമപ്പെട്ടു പോകുന്നത് എല്ലാരും എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാരും ആ സമയം കുട്ടികളെ ഡർസിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം ആ സമയം കുട്ടികളെ പള്ളിയിൽ പറഞ്ഞേക്കണം ഉസ്താദിന്റെ ചാരത്തിരുന്ന് കുട്ടികൾ അങ്ങ് പഠിച്ചോട്ടെ നമുക്കൊരു സമാധാനമില്ല എന്തോ സമാധാനോ എന്റെ മൂ വഴി പഴക്കൂല ആ സമയത്ത് ഒരു ലഹരി സംഘത്തിനും എന്റെ മൂ പെട്ടു പോവൂല എന്ന് ധൈര്യത്തോടെ പറയാൻ കഴിയോ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചരിത്രത്തിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ പറഞ്ഞു വന്നത് ചെറുപ്പക്കാരെയാണ് എവിടെ വെച്ചാണ് ദർശ നടത്തുന്നത് വീട്ടിൽ വെച്ച് ദർശ നടത്തുകയാണ് ആ വീട്ടിൽ വെച്ച് ദർശ നടത്തുമ്പോ ആ ദർശിൽ പഠിക്കുന്നൊരു ശിഷ്യനാണ് ആ ശിഷ്യൻ ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിൽ പഠിക്കാൻ വന്നു ഉസ്താദ് വീട്ടിൽ ദർശ നടത്തുകയാണ് ആ ദർശിന്റെ മുകളിലോ അതാ ചില പെൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ സഹിലർ അലിയല്ലോഹുവിനെ വിളിക്കുന്നത് പോലെ അനുഭവപ്പെടുകയാണ് ആ സഹിലർ അലിയല്ലോഹുവിനെ വിളിക്കുന്നത് പോലെ അനുഭവപ്പെടുമ്പോ സഹിലർ അലിയല്ലോഹുവൻഹു അതേ ഉസ്താദിനോട് പറയാണ് നിങ്ങളെ ദർശിൽ പഠിക്കാൻ എന്നെ ഇനി കിട്ടൂല എന്തേ കിട്ടാത്തത് അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ഉസ്താദ് നിങ്ങളെ വീട്ടിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് പെൺകുട്ടികൾ എന്നെ വിളിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ സ്വന്തം പെൺമക്കളെ പോലും നന്നാക്കി എടുക്കാൻ കഴിയാത്തയാളാ നിങ്ങള് പിന്നെണ്ടോ എന്നെ നന്നാക്കി എടുക്കുന്നത് അബ്ദുല്ലാഹിബിനിൽ മുബാറക്ക് റബിയല്ലാഹുവൻഹൂ ശിഷ്യനായ സഹില റബിയല്ലാഹുവിനോട് പറയാണ് ഓ സഹലേ ഒരിക്കലും അത് എന്റെ പെൺമക്കളല്ല എന്റെ വീട്ടിലെ പെൺമക്കളില്ല അതാരാണെന്നറിയാമോ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ വന്ന ഹൂറുൽ ഹിസാനാണ് സ്വർഗത്തിലെ തരുണി മണികളാണ് അതുകൊണ്ട് സഹല് വീട് വിട്ടു പോകരുത് എന്റെ സഹല് ഇപ്പൊ മരിക്കോ എന്റെ സഹല് ഇപ്പൊ മരിക്കോ അതുകൊണ്ട് സഹല് വീട് വിട്ടു പോകാൻ പാടില്ല കൂടെയുള്ള ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു എന്റെ ശിഷ്യനായ സഹല് ഇപ്പൊ മരിക്കും കേട്ടോ ഒരൽപ നേരം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് സഹല് റതിയല്ലോഹുവെന്നു ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയി ആ സഹല് കണ്ട പെൺകുട്ടികൾ ആരാണ് സഹല് റതിയല്ലോഹുവെന്നുവിനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി വന്ന ഊരിൽ ഹിസാനാണ് കിട്ടൂ ചെറുപ്പക്കാരെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അന്യ പെണ്ണിന്റെ പിന്നിൽ പോകരുത് കാരണം സ്വർഗത്തിലെ തരുണി മണികൾ നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്നവരാകണോ ആ സ്വർഗത്തിലെ തരുണി മണികളെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നല്ല തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതം വേണോ മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാരെ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്ക് ആ മഹാന്മാരെ കൽവിൽ തെറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ പേരിലുള്ള സങ്കടം എത്രയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ആ തെറ്റിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ അവരൊക്കെ കണ്ടെത്തിയ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു വഴിയുണ്ട് ോലെ നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കാത്തത് അള്ളാനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട രൂപത്തിൽ എന്തേ മനസ്സിലാക്കാത്തത് അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കേണ്ട രൂപത്തിൽ എന്തേ പേടിക്കാത്തത് അള്ളാന്റെ പേടി വരണമെങ്കിൽ മഹാന്മാരൊക്കെ ചെയ്ത ഏറ്റവും നല്ല വഴിയുണ്ട് ഞാൻ ആ വഴി ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാം അള്ളാന്റെ പേടി കൽബിൽ കയറി വരണമെങ്കിൽ മഹാന്മാരൊക്കെ ചെയ്ത ഏറ്റവും നല്ല വഴിയുണ്ട് എന്താ വഴിയെന്നറിയോ ആ വഴി എന്താണെന്നറിയോ സുഹാനു നേരെ മുന്നിൽ തീ കത്തിക്ക എന്തിനാ തീ കത്തിക്കണത് നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് ചൂട് കൊള്ളാനാ അല്ല മറിച്ച് ആ തീയിനെ നേരെ മുന്നിൽ കത്തിച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആ തീയുടെ മുന്നിൽ വന്നു ഇരിക്ക് ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എന്നും പല ചെറുപ്പക്കാരും പറയും ഉസ്താദെ മനസ്സിൽ നന്നാകണം ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഉസ്താദ് പക്ഷേ സാഹചര്യത്തിൽ വഴങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് തെറ്റ് ചെയ്തു പോകും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് 
ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഓർക്കുകയാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നെ വിളിച്ചു എനിക്ക് അവനെ പരിചയമില്ല എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഞാൻ എന്നും ഉസ്താദിന്റെ വാദ് കേൾക്കും പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അറബിയുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോഴും ഈ വാദ ചെറുപ്പക്കാരൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അവന്റെ പേരും എന്റെ പേര് തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുക അന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഓർക്കുകയാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഞാന് ഒരു അറബിയുടെ വീട്ടിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ശ്രീലങ്കയിലെ പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും ഫിലിപ്പീൻസിലെ പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും എല്ലാരും ഉണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ ഫിലിപ്പീൻസിലെ പെൺകുട്ടികള് എന്നെ ഹറാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകാനും അവരെ കൂടെ സല്ലഭിക്കാനും ഒക്കെ എന്നെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഞാനൊക്കെ ഉസ്താദെ യഥാ തീ അങ്ങ് കത്തിച്ചിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തത്തോട് ചോദിക്കും നിനക്ക് ഈ തീയുടെ വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയോ എന്നിട്ടല്ലേ നിനക്ക് നരകത്തെ സഹിക്കാൻ കഴിയാ എന്നിട്ട് ഈ കത്തിച്ച സ്ഥലം പൊള്ളി അതിന്റെ ഫോട്ടോ അങ്ങെടുത്ത് വാട്സാപ്പിൽ എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തന്നത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് തീയുടെ മുന്നിൽ പോയിരിക്കുക തീ എടുത്തിട്ട് കയ്യിലങ്ങ് വെക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി അതും കേട്ടിട്ട് നൗഫൽ സഖാഫി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയണ്ട മറിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും ചോദിക്കട്ടെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരോട് അടുപ്പത്ത് അടുപ്പത്ത് നിന്നിട്ട് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം എത്രയായി ഉമ്മ ആ അടുപ്പത്ത് തീ കാണുമ്പോ നരകത്തിന്റെ തീയിനെ ഓർത്തത് ചരിത്രത്തിലുണ്ടോ ഞാൻ കന്യാണയിലെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരോട് ചോദിക്കുകയാൽ അടുപ്പത്ത് നിന്ന് ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിന്റെ ചാരത്ത് നിന്നിട്ട് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം എത്രയായി ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ ആ തീ ഇങ്ങനെ കത്തി ജ്വലിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ അല്ലാ ഇത് ദുനിയാവിലെ തീയാണല്ലോ ഈ തീയുടെ അരികിൽ പോലും എനിക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ എന്നാൽ ഈ തീയുടെ അരികിൽ പോലും എനിക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലെ തീയ് ആ തീ എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയാ അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാർ ആ മഹാന്മാർ അവരെ മുന്നിലെ തീയങ്ങ് കത്തിച്ചു പോയി ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന വിചാരം അവരെ മനസ്സിൽ കയറി വന്നപ്പോ ആ തെറ്റിലേക്ക് ചാടി വീഴുകയല്ല ചെയ്തത് അവരെന്താ ചെയ്തതെന്നറിയാമോ അവർക്ക് മുന്നിലെ തീ കത്തിച്ചു പോയി ആ തീയ അവരെ കത്തിക്കുകയാണ് എന്തേ കാരണം എന്നിട്ട് ആ തീയെ തീ മുഖേന ദുനിയാവിലുള്ള തീ മുഖേന നരകത്തിലുള്ള തീയെ ഓർക്കുകയാ അബൂ ഹയ്യാന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അതേ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷക്കാലം അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസ്ദൂദ് റബിയുള്ള ചരിത്രമാണ് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനല്ല മഹാനവരുകൾ ഈ ഇരുമ്പ് കത്തിക്കുന്ന ആളുകളില്ലേ ആ ഇരുമ്പ് കത്തിക്കുന്നവർ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഭാഷയിൽ എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങളെ ഭാഷ വേറെയാണ് എന്റെ ഭാഷ വേറെയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഭാഷയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു എനിക്കറിയില്ല സംഗതി മനസ്സിലായ മതിയല്ലോ ഇരുമ്പ് കത്തിക്കുന്ന ആളുകളില്ലേ ആ ഇരുമ്പ് കത്തിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അരികിൽ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസ്കൂത് തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോവാണ് വിട്ട് കടക്കുമ്പോ അവര് തീ മുഖേന ഇരുമ്പ് കത്തിക്കുന്ന രംഗം കാണുമ്പോ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസ്കൂത് ദുനിയാവിലെ ഈ തീ കാരണമായി നരകത്തിന്റെ തീ അങ്ങ് ഓർത്തിട്ട് മഹാനവരുകൾ നിലത്ത് വീണുപോയി നിലത്ത് വീണുപോവുകയാണ് കാരണം തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ തീയെ കാണുമ്പോ അള്ളാന്റെ നരകത്തിന്റെ തീയിനെ ഓർക്കുകയാ ഇതുപോലെ എത്ര എത്ര ആളുകളാണ് അവരൊക്കെ ദുനിയാവിലെ തീ കാണുമ്പോ നരകത്തിലെ തീയങ്ങ് ഓർക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ എന്റെ സഹോദരിമാരോട് പറയട്ടെ തെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുമ്പോ ആ തെറ്റിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ പറയാറില്ലേ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല എന്ന് അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല എന്ന് കഴിയും ഒരു സംശയവുമില്ല 
അതിനാണ് തെറ്റിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു വഴി മഹാരഥന്മാരവരെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി കാണിച്ചു തന്ന വഴി ആ വഴിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതേ ഒരു തീയെ അങ്ങ് കത്തിക്കണോ ആ തീയെ കത്തിച്ച് ആ തീയനെ കാണുമ്പോ നരകത്തിലുള്ള തീയനെ ഓർക്കണോ ഇതുപോലെയല്ലേ അല ഒരു മുഹമ്മദ് മഹാനവരുകൾ പറയാണ് ഒരിക്കൽ ഞാൻ തങ്ങളുടെ അരികിൽ പോയി തങ്ങളെ അരികിൽ പോയി നോക്കുമ്പോ മഹാനവരുകൾ ബോധം കെട്ട് നിലത്ത് വീണിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ തങ്ങളുടെ ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ ഭർത്താവിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് അദ്ദേഹം ബോധം കെട്ട് നിലത്ത് വീണിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പൊ കാലത്ത് ഭാര്യ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണ് എന്റെ ഭർത്താവിനൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് എന്റെ ഭർത്താവിനൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് എന്താ സ്വഭാവം നമുക്കുണ്ടോ സ്വഭാവം എല്ലാ ഭർത്താക്കന്മാരും സ്വഭാവം ഉണ്ടാക്കണം നമുക്ക് തീരെ താല്പര്യമല്ല കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലം പറയോ നമുക്ക് തീരെ കയറി ചെല്ലാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലമുണ്ട് പറയോ പറയോ നിങ്ങളോട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കണത് വേറെ ആരോടൊന്നും അല്ല നാളെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ മുടിപ്പ് യജു പാർക്കുകാരോട് ചോദിക്കും മറ്റന്നാളാണെങ്കിൽ ഞാൻ പടവിതരക്കാരോട് ചോദിക്കും അതിന്റെ നേരെ പിറ്റേ ദിവസമാണെങ്കിൽ ഞാൻ തുർക്കളിക്കാരോട് ചോദിക്കും എല്ലാ ദിവസവും അതുള്ളത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ അതേസമയം ഇന്ന് നിങ്ങളോട് തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തീരെ കയറി ചെല്ലാൻ മനസ്സില്ലാത്തൊരു സ്ഥലല്ലേ മനുഷ്യന്മാരെ ഒന്ന് പറയും ഏതാ സ്ഥലം ഏതാ സ്ഥലം നിങ്ങളെ ഭാര്യമാരാണെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെലവഴിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ആ കണ്ട കിച്ചന് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്ന തന്നെയല്ലേ പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്താ പറയാത്ത പറയണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ടല്ലേ അടുക്കളയിൽ പുരുഷന്മാർക്ക് പോലെ വളരെ കുറവല്ലേ കണ്ണ് തിരിച്ചിട്ടൊന്നും നോക്കൊന്നും വേണ്ട അടുക്കളയിൽ ശരി തന്നെയല്ലേ പുരുഷന്മാർ പോകുന്ന വളരെ കുറവല്ലേ ആ പുരുഷന്മാർ കൂടുതൽ ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം ഡൈനിങ് ഹോളാ എന്താ കാരണം പാവം ഈ ഭാര്യ ഭക്ഷണമൊക്കെ പാകം ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എടുത്തു വെക്കണ സ്ഥലമായി ഡൈനിങ് ഹോള കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ചും പറയാണ് അല്ലേ കാരണം എന്താ നമ്മൾ പോകാത്ത സ്ഥലത്ത് അവർ പോകും അവർ പോകാത്ത സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പോകും ഉമ്മമാരെ ഇതും കേട്ടിട്ട് വീട്ടിൽ പോയി ഭർത്താക്കന്മാരെ കൂടുതലൊന്നും ശകാരിക്കൊന്നും വേണ്ട കാരണം ഞങ്ങൾ പോകുന്ന പല സ്ഥലത്തും നിങ്ങളും പോകാറില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ അങ്ങോട്ട് പൊറുക്ക ഇങ്ങോട്ടും പൊറുക്ക അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല ബോധം തരട്ടെ അല്ലെ നമ്മൾ പോകുന്ന പല സ്ഥലത്തും നമ്മൾ വാര്യമാർ പോകണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മളും പൊറുക്ക പോലും പൊറുക്ക പക്ഷേ ദിവസത്തിൽ ഒരു വട്ടെങ്കിലും പോണം മനുഷ്യന്മാരെ കേട്ടാ ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ വാദോട് കൂടെ നമ്മൾ ഒരു തീരുമാനം എടുക്ക ഒരു തീരുമാനം എടുക്ക നമ്മുടെ കൽബ് നന്നാകാൻ ഏറ്റവും നല്ല പോം വഴിയാ നിങ്ങൾ എന്നും പോയി അവിടെ കുത്തിരിക്കണ്ട പാവം പാവം ആ ഭാര്യ നല്ല പണിയെടുത്തോട്ടെ അവിടെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശല്യം ചെയ്യണ്ട അതേ സമയത്ത് ദിവസം ഒരു വട്ടങ്ങ് പോവാ ആ ഒരു വട്ടം പോയി ഭാര്യ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ അടുപ്പത്ത് പരിസരത്തൊന്ന് നിൽക്കുക ആ തീയിലേക്കൊന്നു നോക്കുക ആ തീയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് നരകത്തിന്റെ തീനെ ഓർക്കുക എല്ലാ ഭർത്താക്കന്മാരും ചെയ്യേണ്ടതാണത് എന്നാ പിന്നെ നമ്മുടെ കൽബ് നന്നാവൂ നമ്മുടെ കൽബിൽ തക്വ എന്ന് നിറയൂ തെറ്റ് തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചിന്ത കൽബിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകൂ അതേ അതാവസ്ഥലം ഇതങ്ങളെ ഭാര്യ പറയുകയാണ് അതേ എന്റെ ഭാര്യക്കൊരു സ്വഭാവം എന്റെ ഭർത്താവിനൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് എന്നും അതേ വീട്ടിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അടുപ്പത്ത് വന്ന് നിൽക്കൂ ഞാൻ അടുപ്പത്ത് തീ കത്തിക്കുമ്പോ ഇന്നത്തെ പോലെ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിന്റെ സംവിധാനമല്ലല്ലോ ഒന്ന് ഓ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാര് പഴയ കാലത്ത് വിറക് വെച്ച് അടുപ്പത്ത് അതേ തീ കത്തിക്കുകയല്ലേ അതേ ആ ഭാര്യ പറയുകയാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് അടുപ്പത്ത് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ അവിടുന്ന് തീ കത്തിക്കുമ്പോ എന്റെ ഭർത്താവ് ആ തീയിലേക്കൊന്നു നോക്കുകയാണ് ഫലം അടുപ്പത്ത് കത്തുന്ന തീയിലേക്ക് എന്റെ ഭർത്താവ് നോക്കുമ്പോ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി കാരണം ഭർത്താവ് അടുപ്പത്തുള്ള തീയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് നരകത്തിന്റെ തീയുടെ ഗൗരവം ഓർക്കുകയാണ് വിട്ടു അപ്പൊ വീട്ടിലുള്ള സ്ത്രീകളും അത് ചെയ്യണം പുരുഷന്മാരും ചെയ്യണോ ദുനിയാവിന്റെ തീ കാണുമ്പോ നരകത്തിന്റെ തീനെ ഓർക്കുന്നവരാകണോ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ തെറ്റിന് വലിയ ഗൗരവമായി കാണണോ അതൊരു ചെറിയ വിഷയമായി കണ്ടുകൂടാ 
അറിയില്ല ഞാൻ ഉമ്മമാരെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഒരു ചരിത്രം കൊണ്ടുവരികയാണ് അതേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം യാഫഴി തങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാൻ അതാ തൊവാഫ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ അവിടെ ഒരു പെണ്ണ് വരികയാണ് ആ പെണ്ണിങ്ങനെ തൊവാഫ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ പെണ്ണ് തൊവാഫ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ പെണ്ണ് പറയുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് ഓ മാന്യനായ അള്ളാ ഞാൻ നിന്നോടൊരു കരാറ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ കരാറ് എന്റെ മരണം വരെ എന്റെ ജീവിതാവസാനം വരെ ആ കരാറ് നിലനിർത്താൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയണോ നീ അതിന് തൗഫീക്ക് ചെയ്യണേ അള്ളാ ഒരു പെണ്ണിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അങ്ങ് കേട്ടപ്പോ ആ പെണ്ണിന്റെ അരികിലേക്ക് ഞാൻ അങ്ങ് പോയിട്ട് ചോദിച്ചു അല്ല പെണ്ണേ നീ റബ്ബിനോട് ചെയ്ത കരാർ എന്താണെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ ആ പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ യാഫഴി തങ്ങളെ അതിന്റെ പിന്നില്ലതാ ഒരു രഹസ്യമുണ്ട് ഒരു സംഭവമുണ്ട് അതെന്താണെന്നറിയാമോ അതാ ഞാനൊരു കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ആ കപ്പലിൽ ഞാൻ എന്റെ കൂടെ എന്റെ കുട്ടിയുണ്ട് അതുപോലെ ആ കപ്പലിൽ യാത്രക്കാർ പലരും ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കപ്പല് മുറിഞ്ഞു പോയി ആ കപ്പല് പൊളിഞ്ഞുപ്പോ പലരും ആ കടലിൽ മുങ്ങി ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി കൂട്ടത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ടത് ഞാനും എന്റെ ചെറിയ കുഞ്ഞാ പക്ഷേ ഞങ്ങളെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തി ഒരു ചെറിയ ഫലകമാണ് ആ ഫലകമാണ് നമുക്ക് അഭയമായി കിട്ടിയത് ആ ഫലകത്തിൻ മേല ഞങ്ങൾ കയറി നിന്നു ഞാനും എന്റെ ചെറിയ കുഞ്ഞും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കപ്പലിൽ അതാ യാത്ര മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോഴാണ് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇതുപോലോത്ത ഒരു ഫലകയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങോട്ട് കടന്ന് വരികയാണ് ആ മനുഷ്യൻ കറുത്ത മനുഷ്യന് ആ കറുത്ത മനുഷ്യൻ നേരെ വരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ അരികിലേക്കാണ് അവിടെ ഞങ്ങളല്ലാതെ വേറെ ആരുമില്ല ഒരു ഫലകത്തിൽ ഞാനും എന്റെ ചെറിയ കുഞ്ഞാണ് മറ്റൊരു ഫലകത്തിൽ ആ കറുത്ത മനുഷ്യന് ആ കറുത്ത മനുഷ്യൻ ഞങ്ങളെ ഫലകമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് വരുന്നു എന്നിട്ട് അതാ ഞാനവരെ കാണുമ്പോഴേക്ക് പേടിച്ചു പോയി ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തു പോലും തളർന്നു പോകരുത് കെട്ടു പതറിപ്പോകരുത് കെട്ടു തെറ്റു ചെയ്യാനുള്ള സമയം വരുമ്പോ പടച്ചറപ്പിനെ അങ്ങ് ഓർത്തു അള്ളാനെ പേടിച്ച തെറ്റിൽ നിന്നങ്ങ് മാറി നിന്ന നീ ഒരു വിഷയത്തിലും പേടിക്കേണ്ടതില്ല ഏത് പ്രയാസത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി അമ്മ നിനക്ക് തരികയാണ് വിചാരിക്കാത്ത ഭാഗത്ത് കൂടെ കൈയും കണക്കുമില്ലാതെ അല്ല നിനക്ക് ധാരാളം തരും കിട്ടു പടച്ചറപ്പ് ധാരാളം നേമത്ത് തരും കിട്ടു ഇത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാന് അള്ള പറഞ്ഞ അള്ളാന്റെ വാചകമാണ് ഈ പെണ്ണവിടുന്ന് പറയാണ് ഈ കറുത്ത മനുഷ്യൻ എന്റെ അരികിലേക്ക് വന്നു ആ കറുത്ത മനുഷ്യൻ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ചില മനുഷ്യന്മാരില്ലേ പതറേണ്ട സമയത്തു പോലും തെറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കാൻ മനുഷ്യന്മാരില്ലേ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിന്റെ ശരീരം വേണോ എനിക്ക് നിന്നെ ഒന്ന് സുഖിക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടൊന്ന് സുഖിക്കണോ ഞാനാണെങ്കിലോ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ശരീരം മഞ്ഞ പുരുഷന് കൊടുത്തിട്ട് പരിചയമില്ലാത്തവളാ പക്ഷേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ അതാ മെല്ലെ അങ്ങ് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ അങ്ങ് നുള്ളി നുള്ളിയിട്ട് വേദനിപ്പിച്ചു എന്റെ ചെറിയ കുഞ്ഞ് എന്റെ കയ്യിൽ ഉറങ്ങായിരുന്നു ആ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ അങ്ങ് നുള്ളി എന്റെ കുഞ്ഞ് അതാ ഉണർന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്തത് ഈ തെറ്റിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനാണ് എന്റെ കുഞ്ഞ് കരയുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാമല്ലോ പക്ഷെ ആ കറുത്ത മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയാമോ എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ കുഞ്ഞിനെ അങ്ങെടുത്ത് കടലിലോട്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഇതിനെക്കാളും വലിയ മുസീബത്ത് വേറെയുണ്ട് 
കയ്യിലുള്ള കുഞ്ഞിനെ എങ്ങെടുത്ത് കടലിലോട്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞതാണ് അള്ളാ ഞാനാണെങ്കിലോ വലിയ സങ്കടത്തിലാണ് സുബാനല്ലാ എന്റെ കുഞ്ഞു നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയല്ലോ ഒരു കുഞ്ഞു നഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് ചില്ലറ വിഷയമാണോ താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ബേജാറാണ് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത സങ്കടമാ അതിനേക്കാളും വലിയ പേടിയാണ് ഇനിയുള്ളത് ഞാനും ഇവനും മാത്രമാണ് ഇവൻ എന്നെ വ്യഭിചരിക്കുമോ ഇവൻ എന്നെ വ്യഭിചരിക്കുമോ ഞാൻ വല്ലാതെ പേടിച്ചു പോയി ആ സമയത്ത് ഞാനതാ കപലകത്തിലങ്ങിരുന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങി വിക്രയല്ലാ തുടങ്ങി അപ്പോഴേക്കുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നേ വരെ കാണാത്ത ഒരു ജീവി വരികയാണ് ആ കടലിൽ ഒരു വലിയ ജീവി വന്നു ഒരു കറുത്ത ജീവിയാ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നേ വരെ കാണാത്ത ഒരു ജീവിയാണ് ആ മൃഗം വന്നിട്ട് ഈ കറുത്ത മനുഷ്യനെ അങ്ങ് തിന്നു കളഞ്ഞു അതാ ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയാണ് അതാ ഞാനും എന്റെ ഫലകത്തിൽ അങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോയി ഇപ്പ കുട്ടി എന്റെ കൂടെ ഇല്ല നേരത്തെ ഒരു കുട്ടി എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാടിരുന്നു ഇപ്പൊ കുട്ടി എന്റെ കൂടെ ഇല്ല ഞാൻ ഒറ്റക്ക് ഒറ്റയാൾ പട്ടാളമായി ഞാനതാ ഈ ഫലകത്തിൽ കയറിയിട്ട് ഞാനതാ യാത്ര മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഒരു ദ്വീപ് പോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലമെത്തി അതാ അവിടെ എത്തിയപ്പ ഞാൻ ആ ദ്വീപിലൊന്ന് കയറി നിന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു കപ്പൽ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അവിടെ ഒറ്റക്കാണ് കൊറേ ദിവസങ്ങളായി ഞാൻ ഒന്നും കഴിക്കാതെ ഒന്നും കുടിക്കാൻ ആ ദ്വീപിൽ പഴവർഗങ്ങളെ കണ്ടപ്പ ഞാൻ അതങ്ങെടുത്ത് കഴിച്ചു വെള്ളം കണ്ടപ്പ ഞാൻ അതങ്ങെടുത്ത് കുടിച്ചു ഞാൻ ഇവിടെ ഒറ്റക്ക് ജീവിതം കഴിച്ചു കൂട്ടുമ്പോ ഒരു കപ്പലും ആ കപ്പലിൽ കൊറേ ആളുകളും ഞാനുള്ള ദ്വീപിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന രംഗം ഞാൻ കാണുകയാണ് അവർ നേരെ വന്നു എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി ആരുമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഒരു കപ്പൽ യാത്രക്കാർ അതും ഞാനുള്ള സ്ഥലം ത്തേക്ക് വരുന്ന രംഗം കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി ആ കപ്പൽ വന്നപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ ആ കപ്പലിൽ അങ്ങ് കയറി ആ കപ്പലിൽ കയറിയപ്പോഴുള്ള സന്തോഷത്തെക്കാളും വലിയ സന്തോഷം എനിക്കുണ്ടായത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ആ കറുത്ത മനുഷ്യ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കടലിലോട്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞതാണല്ലോ ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ഈ കപ്പലിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളെ കയ്യില് എന്റെ കുഞ്ഞ് ഇരിപ്പുണ്ട് കടലിലോട്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞ ആ കുഞ്ഞ് ആ കറുത്ത മനുഷ്യനല്ലേ കടലിലോട്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞത് കടലിലോട്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത സങ്കടമാണല്ലോ ഇപ്പൊ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ എന്റെ കരളിന്റെ തുടിപ്പാല ആ കുഞ്ഞ് ഈ കപ്പലിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാള് കയ്യിലിരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ മെല്ലെ ഈ കുട്ടിനെ കണ്ടപ്പോ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ കാണാതെ കുറെ ദിവസമായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞിനെ കാണുമ്പോ വേഗം എടുത്തിട്ട് എന്തെല്ലാം ചെയ്യും ഞാൻ ഈ ഈ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ കുഞ്ഞിനെ അങ്ങെടുത്ത് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ആ കുഞ്ഞിക്ക് മുത്തം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ആ കുഞ്ഞിക്ക് ചുംബനം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി ആ കുഞ്ഞിന് മുത്തം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി അത് എന്റെ കുട്ടിയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോ ആ കപ്പലിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും പറയുകയാണ് എന്താ പെണ്ണെ നിനക്ക് ഭ്രാന്ത് വന്നു പോയോ എന്താ പെണ്ണെ നിനക്ക് ഭ്രാന്ത് വന്നു പോയോ എന്റെ കാരണം ഇപ്പൊ ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കപ്പലിൽ കയറിയ നീ ഏതോ ഒരു തന്റെ കയ്യിലുള്ള കുഞ്ഞിനെ കണ്ടപ്പോ അത് നിന്റെ കുഞ്ഞാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുകയാണല്ലോ നീ ഒരു ഭ്രാന്ത് ഉള്ളവളാണോ അപ്പടാണീ പെണ്ണ് പറയുന്നത് അല്ല എനിക്കൊരു ഭ്രാന്തുമില്ല അതെന്റെ കുഞ്ഞാണ് സംഭവം ഇന്നതാണ് ഏതോ ഒരു കറുത്ത മനുഷ്യ എന്നെ വ്യഭിചരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് അതിന് ഈ കുഞ്ഞ് തടസ്സമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ എന്റെ കയ്യിലുള്ള കുഞ്ഞിനെ വലിച്ചെടുത്ത് കടലിലോട്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞതാ ഇത് എന്റെ കുഞ്ഞാണ് കിട്ടൂ അപ്പ കപ്പലിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും പറഞ്ഞു ശരിയാണ് എന്തേ കാരണം 
കാരണം ഈ കുഞ്ഞിനെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് എവിടെ നിന്നാണ് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് അറിയാമോ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്തു വരുമ്പോ ഞങ്ങളെ കപ്പലിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു വലിയ ജീവി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു കടലിലുള്ളൊരു ജീവി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ആ ജീവിയുടെ കയ്യിലാണ് ഈ കുഞ്ഞുണ്ടാടിരുന്നത് ആ ജീവി ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടിയെയും കൂട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യണോ അല്ലാത്ത പക്ഷം നിങ്ങളെ കപ്പൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങൂല ഞാൻ ഇവിടെ തടസ്സം നിൽക്കും ആ ജീവി ഞങ്ങളോട് അങ്ങനെ ഒരു നിബന്ധന പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾ ആ കുഞ്ഞിനെ കയ്യിലെടുത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് പെണ്ണെ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരാളുടെയും കുഞ്ഞല്ല ഇത് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് തന്നെ ആ കുഞ്ഞ് എന്റെ കയ്യില് ഞാൻ അങ്ങെടുത്തു അലഹമില്ല ഞാൻ ഏതെല്ലാം തെറ്റിൽ നിന്നാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത് ഈ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് വലിയ പാഠമുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം ചുരുക്കുകയാണ് ഈ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് വലിയ പാഠമുണ്ട് എന്താണ് പാഠം ഒന്ന് ആ കപ്പല് പൊളിഞ്ഞപ്പോ പലരും മുങ്ങി മരിച്ചപ്പോ ഈ പെണ്ണ് മരിച്ചില്ല കുഞ്ഞ് നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പിന്നീട് വ്യഭിചരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുത്തൻ വന്നപ്പോ ആ വ്യഭിചാരത്തിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് രക്ഷ കിട്ടി എന്ന് മാത്രമല്ല കുഞ്ഞിനെ കടലിലോട്ട് വെളിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോ ആ കടലിലുള്ള കുഞ്ഞ് ആ കടലിലുള്ള കുഞ്ഞ് ആ കടലിലുള്ള കുഞ്ഞ് വീണ്ടും ഈ ഉമ്മാന്റെ കയ്യിലെ തിരിച്ചു കിട്ടി ഇത്രയും വലിയ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായപ്പോഴും അള്ള എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയല്ലോ ആ കപ്പലിൽ വെച്ച് ഞാൻ മാത്രമല്ല എന്റെ ചരിത്രം കേട്ട് ഉൾക്കൊണ്ട ആ കപ്പലിലുള്ള മുഴുവൻ യാത്രക്കാര് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്നടങ്കം സഭാടങ്കം ഞങ്ങളൊരു തീരുമാനമെടുത്തു എന്താണ് തീരുമാനമെന്നല്ലേ ഇനി മരണം വരെ പടച്ചറപ്പിനെ ധിക്കരിച്ച് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കൂല അള്ളാനെ മറക്കൂല ആ തീരുമാനം മരണം വരെ നിലനിർത്താൻ നീ ഭാഗ്യം തരണേ റബ്ബെ എന്നാണ് കായബയുടെ ചാരത്ത് വന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചത് യാഫഴീതങ്ങളെ കണ്ടില്ലേ സുഹൃത്തുക്കള് എന്താണ് അവരുടെയൊക്കെ തക്കുവ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം ഈ സ്വലാത്ത് വാർഷികത്തിന്റെ അതുപോലെ ദർശ വാർഷികത്തിന്റെ ഈ സമാപന നേരത്ത് ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുമ്പോ അവസാനമായി ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ സുഹൃത്തുക്കള് അതേ അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ മസ്കൂദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു വാചകമാണ് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാള് അയാള് ഈമാനുള്ള ആളാണോ ഇന്നൽ മോഹിന ഒരാൾക്ക് ഈ മാനുണ്ടെന്നതിന്റെ അടയാളമാണ് ഈ മാനുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ തെറ്റു ചെയ്താൽ അതാ അവന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ചിന്ത അവൻ ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ ചുവടെ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നൂ തെറ്റ് ചെയ്താൽ അത് വലിയ ഗൗരവമാണ് അവന്റെ മനസ്സിൽ കാണൂ എന്നതിന്റെ മറ്റൊരു ആലങ്കാരിക പ്രയോഗമാണ് ഒരു ഈമാനുള്ള മനുഷ്യൻ തെറ്റു ചെയ്താൽ അവന്റെ മനസ്ഥിതി എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ ബാപ്പ അവന്റെ മനസ്ഥിതി എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ ചെറുപ്പക്കാരാ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ അവന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ചിന്ത വരൂ ഞാനൊരു പർവ്വതത്തിന്റെ ചുവടയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആ പർവ്വതം ഇപ്പൊ എന്റെ തലയിൽ വീണു വീണു പോകൂ ആ പർവ്വതം ഇപ്പൊ എന്റെ തലയിൽ മറിഞ്ഞു വീഴൂ ഈ ഒരു മനസ്ഥിതിയാണ് തെറ്റു ചെയ്ത ഒരാളെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ഈ മാനിന്റെ അടയാളമാണ് അതേ സമയത്ത് തെറ്റു ചെയ്ത് 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 പശ്ചാത്തലിക്കുന്ന മനസ്ഥിതി വരാത്ത ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമയാണ് ായ ചെമ്മാടിയായ മനുഷ്യനില്ലയോ ആ മനുഷ്യൻ തെറ്റു ചെയ്താൽ അതേ ഒരു ഈച്ച ഒരു ഈച്ച മൂക്കിന്റെ അരികിൽ വരുമ്പോ എങ്ങനെയാണോ അനുഭവപ്പെടുക സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു ഈച്ച മൂക്കിന്റെ എടുത്ത് വന്നാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം നമ്മൾ മെല്ലെ ഏറിയാൽ നമ്മളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കൂല പോകുന്ന ഈച്ച അങ്ങ് പോക്കോട്ടെ െ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഏറിയാല് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യ നല്ല കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് തടയില്ലേ അതൊരു നിസ്സാരമായി കാണാറില്ലേ ഒരു ചെറുതായി കാണാറില്ലേ ഇതുപോലെയാണ് തെമ്മാടിയായ മനുഷ്യൻ
മനുഷ്യൻ നിക്കാരിയായ മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റ് വന്നാൽ അവൻ തെറ്റ് കാണുന്നത് അവന്റെ മൂക്കിന്റെ അരികിലൂടെ ഒരു ഈച്ച പോകുന്നത് പോലെയാണ് അവൻ അതൊരു വിഷയമേ അല്ല അതേ സമയത്ത് നല്ലവനാണെങ്കിലോ അവൻ തെറ്റ് ചെയ്താൽ അവന്റെ മനസ്സിലുള്ള ധാരണ അവനൊരു പർവ്വതത്തിന്റെ ചുവടേയിരിക്കുമ്പോ ആ പർവ്വതം അവന്റെ തലയിൽ മറിഞ്ഞു വീണു പോകുമോ എന്ന പേടിയാണ് കിട്ടൂ ആ മനസ്ഥിതി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണോ ആ മനസ്ഥിതി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണോ അള്ളാഹുവിന്റെ അതാബിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമം നടത്തണോ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ധാരാളം വർദ്ധിപ്പിക്കണോ ഹറാബിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണോ ചുരുക്കട്ടെയോ നിങ്ങളായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരാളും ഇപ്പുറം വരണ്ട ഒന്നിണീറ്റു നിൽക്കുമോ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം അങ്ങ് നിർത്തുകയാ പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാരുണ്ടാകും നിങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോളൂ ചെറുപ്പക്കാരൊന്നിണീറ്റു നിൽക്കണോ ലോകത്തോട് ഒരു ദിവസം യാത്ര പറയാനുണ്ട് അതെപ്പോഴാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ആദരണീയരായ ഉസ്താദ് അവരുകൾ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചു ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു എത്തിച്ചേരുമോ എന്ന ഉറപ്പെനിക്കില്ല മനുഷ്യന്റെ സ്ഥിതിയാണത് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കറിയോ ഇമാം കുറുത്തുപീ തങ്ങളെ തലുക്കിറത്തിൽ കുറുത്തുപീൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കേണാ ഒരാള് മരിക്കുമ്പോ ഒരാള് മരിക്കുമ്പോ ശൈത്താന് രണ്ട് പിശാചുക്കൾ വരൂ ഒരാള് മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോ രണ്ട് പിശാചുക്കൾ വരൂ ഒരു പിശാജ് വലത് ഭാഗത്താണ് മറ്റൊരു പിശാജ് ഇടത് ഭാഗത്താണ് വലത് ഭാഗത്ത് വരുന്ന പിശാജ് ആരുടെ രൂപത്തിലാണ് സ്വന്തം ബാപ്പാന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഇടത് ഭാഗത്ത് വരുന്ന പിശാജ് സ്വന്തം ഉമ്മാന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഈ രണ്ട് പിശാചുക്കൾ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന ഇവനോട് പറയൂ മോനെ ഞാൻ നിന്റെ ഉമ്മയാണ് മോനെ ഞാൻ നിന്റെ ബാപ്പയാണ് ഞാൻ മരിച്ചത് യഹൂദിയായിട്ടാണ് ഞാൻ മരിച്ചത് നസറാനിയായിട്ടാണ് യഹൂദി മതം അത് നല്ല മതമാണ് നസറാനി മതം അത് നല്ല മതമാണ് അതുകൊണ്ട് നീ യഹൂദിയായി മരിക്കണേ നീ നസറാനിയായി മരിക്കണേ ഈ മാൻ ദുർബലമായി പോയ പലരും പതറിപ്പോകുന്ന സമയമാ ആ സമയത്ത് കാവല് വേണോ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും നടക്കുന്ന സ്വലാത്തിന്റെ സദസ് ആ സദസ്സിൽ ഒരറ്റ സ്വലാത്തിന്റെ സദസ് പോലും ഞാൻ കൈവിടൂല ഇനിയുള്ള മരണം വരെ എന്റെ ആയുസ് എത്രയാണെന്നറിയില്ല ചെറുപ്പക്കാര് ഇതുവരെയുള്ള ജീവിതം ഉറപ്പാണ് ഇനിയുള്ള ജീവിതമോ അത് സംശയാസ്പദമാ അതുകൊണ്ട് ഇനി മരണം വരെ എന്റെ നാട്ടിലെ പള്ളിയിലെ സ്വലാത്ത് ഞാൻ വിടൂല കാരണം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നേതാവിന്റെ കാവല കിട്ടണോ ഒരു ഒരു പിശാജ് വന്ന് വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ലോക നേതാവിന്റെ കാവല് കിട്ടണോ തങ്ങളെ കാവല് കിട്ടണോ അതിനർത്ഥ സുബിക്ക് പാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് എണീറ്റ് ഉരുവെടുത്തൊരു രണ്ടരക്കു നിസ്കരിച്ച് ഒരൽപ്പം ഖുർആൻ ഓടിയിട്ട് പാങ്കൊടുക്കുന്നത് വരെ സ്വലാത്തു ചൊല്ലി ഇരുന്നു ഇനിയുള്ള ജീവിതം അങ്ങനെയാകട്ടെ 
ഉമ്മെ മദീനയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന ലോക നേതാവായ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് വസല്ലവതങ്ങളെ കാണുമ്പോ എന്തൊരാനന്ദമല്ലോ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മരിച്ചു കിടന്ന മയ്യത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ ലോക നേതാവ് അവിടെ വരുമല്ലോ ചരിത്രം പറയാനെമ്പാടുമുണ്ട് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല ഞാനൊരു ദുർബലമാ നിങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തിയില്ലയോ അവര് മരിച്ചു കിടന്നപ്പോ അവരെ മയ്യത്ത് സ്വീകരിക്കാ ലോക നേതാവ് ഇവിടെ എത്തിയല്ലോ ജങ്ങളെ ചരിത്രമാണല്ലോ മദീനയിൽ നടന്നു പോകുമ്പോ നിലത്തങ്ങ് വീണ് ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി കൂട്ടുകാര് വന്നു നോക്കുമ്പോ സെയ്തുബിന് ഹാരി ചെറുതിയെന്നു വഫാത്തായിരിക്കുകളാണ് ആ മഹാനവരുകളുടെ മയ്യത്തെടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു വീട്ടിൽ വെക്കുകയാണ് ഇടയിലുള്ള സമയമാണ് ആ സമയമായപ്പോ സ്ത്രീകളെല്ലാവരും മൊച്ച വെച്ച് കരയുകയാണ് ശബ്ദിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഈ മയ്യത്ത് മൂടിയിട്ട വസ്ത്രം അനങ്ങുന്നു ആ വസ്ത്രം അങ്ങ് എടുത്തു നോക്കി ചുണ്ടുചലിക്കുകയാണ് ആ ചുണ്ടിന്റെ വശത്ത് കൊണ്ടുപോയി മെല്ലയങ്ങ് ചെവി വെച്ചു കൊടുത്തപ്പോ എന്താണ് കേൾക്കുന്നതെന്നല്ലേ ബാപ്പമാര് ചെറുപ്പക്കാര് ഈ മാനുള്ള ഉമ്മ പെങ്ങന്മാര് എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണം ഉച്ചരിക്കുകയാണ് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മയ്യത്ത് ലോക നേതാവിനെ വിളിച്ചിട്ട് സലാം പറയുകയാ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു മഹാനവരുകളുടെ മയ്യത്ത് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് സലാം പറയാനുണ്ടായ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ കാരണം മഹാനവരുകൾ വഫാത്തായപ്പോൾ ആ മയ്യത്തിനെ വെൽക്കം ചെയ്യാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ ലോക നേതാവായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ അവിടെ എത്തിപ്പോയി ആ തങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ മഹാനവരുകൾ സലാം പറഞ്ഞതാ അള്ളാഹുവേ ഈ പാവങ്ങളായ ഞങ്ങൾ അതിനു മാത്രം ഉയർന്നവരൊന്നുമല്ലെങ്കിലും നിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് വെക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ നീ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ എല്ലാരും അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുക ഇൻഷാ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ നാട്ടിന്റെ വലിയ വിഷയാണല്ലോ നമ്മുടെ ഈ കന്യാണ എന്ന ഈ സ്ഥലം പഴയ സമയം മുതൽക്ക് തന്നെ താജുല്ലുലമ നമ്മുടെ ഈ സ്വലാത്ത് വാർഷികത്തിന് നേരത്തെ ഉസ്താദ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുബി ആ വീട്ടുകാർക്ക് നീ ഹൈറ് നൽകണം റഹ്മാനെ സന്തോഷം നൽകണം റഹ്മാനെ അഴിസത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഈ സ്വലാത്ത് വാർഷിക പരിപാടിക്ക് എന്നും താജുല്ലുലമ വരും അള്ളാഹു മഹാനവരുകളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള സദസ്സായി ഞങ്ങളെ ഈ സദസ് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അവസാനം മരണത്തോട് വഫാത്തിനോട് അടുത്ത സമയമായപ്പോൾ 
ഇവിടുത്തെ അവസാനത്തെ സ്വലാത്ത് വാർഷിക പരിപാടിക്ക് വന്നപ്പോ മുകളിലോട്ട് കയറാൻ കഴിയാതെ താഴെ തന്നെ ദ്വാ ചെയ്തു എന്നും കൂടി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മഹാന്മാരൊക്കെ സ്നേഹിച്ച വലിയ പരിഗണനയോടെ കണ്ട നാടാണ് ഈ നാട് ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാനവരുകളുടെ പേരിൽ ഉറൂസുകളും മറ്റും ഒക്കെ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു മഹാന്മാരുടെ ഒക്കെ തണൽ നമുക്ക് നൽകട്ടെ അതുപോലെ നേരത്തെ ഇവിടെ ശരീരതങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു ആദരണീയരായ പൊസോട്ട് തങ്ങൾ അള്ളാഹു ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനാണല്ലോ ശരീരതങ്ങൾ നേരത്തെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ അവിടെ ഭക്ഷണം അയക്കുന്ന വീട്ടിലിരുന്നപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നേരത്തെ വന്നതാ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഉസ്താദ് പോകാൻ വിടണില്ല കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പോകണം പക്ഷെ പോകാൻ മനസ്സ് വീണില്ല കാരണം ബാപ്പാന്റെ സുഹൃത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഉസ്താദവരുകളും പറഞ്ഞു ഞാൻ മുമ്പ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് റബിയുല്ലവൽ പരിപാടിക്ക് ആദരണീയരായ ബസോട്ട് തങ്ങൾ പാപ്പ വന്നാൽ പിറ്റേ എന്ന് വൈകുന്നേരാ പിന്നെ പോവാ അതുവരെ രാത്രി ഫുള്ള് പരിസരത്ത് മുലിയമ്മരൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരവും ചർച്ചൊക്കെ നടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ ബസോട്ട് തങ്ങളെ മകന് ശഹീർതങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഉസ്താദ് ദ്വാസിയാരത്തും കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പോവാണെങ്കിലും സ്റ്റേജിൽ കയറണം ഒന്ന് സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു സംസാരിച്ചു എന്നിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു ബാപ്പാന്റെ വലിയ അടുത്ത സ്നേഹിതനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണല്ലോ മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കുന്ന അവരോടുള്ള കടപ്പാട് കാണിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞതാണ് ബാപ്പാന്റെയും ഉമ്മാന്റെയും കൂട്ടുകാരെ സ്നേഹിക്കണമെന്നത് അത് മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ പെരുന്നാക്ക് കുപ്പായം വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ ഉമ്മല്ല ഉമ്മ മരിച്ചു കബറിലാണ് എന്നാൽ ഉമ്മാന്റെ പഴയ ഒരു കൂട്ടുകാരി കല്യാണയിലുണ്ട് ഒരു പ്രായം ചെന്ന മാമയാണ് എന്ന പെരുന്നാക്ക് ആ മാമക്ക് ഒരു കുപ്പായം കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തിട്ട് പറയണം എന്റെ ഉമ്മാക്ക് ഞാൻ വാങ്ങി കൊടുക്കേണ്ട കുപ്പായമാണ് പക്ഷെ എന്റെ ഉമ്മന്റെ കൂടെ ഇല്ല സബരിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഉമ്മാന്റെ കൂട്ടുകാരിയായ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ആ കുപ്പായം തരുന്നു എന്ന് മാമാനോട് പോയി പറയണം അത് ഉമ്മമാരെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അവരോടുള്ള കടപ്പാടിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചു ഇതുപോലെ തന്നെ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമയ്ക്ക് പോകുമ്പോ ചെറുപ്പക്കാരെ പ്രായമുള്ള കല്യാണത്തെ ഒരു പാപ്പുണ്ട് ഒരു പാപ്പുണ്ട് മൂപ്പർക്ക് നടക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല നീയൊക്കെ ഇപ്പത്തെ ഒരു പൊടി കാശു കൊണ്ട് ഒരു കാറൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ജുമയ്ക്ക് കല്യാണ പള്ളിയിലേക്ക് വരികയാണ് നിന്റെ പാപ്പ പള്ളിക്കാട്ടിൽ കബറിലാണ് ഈ ഇങ്ങനെ പാവം ഇയാള് അയാൾ കുറച്ചൊക്കെ വെറ്റിലടിക്കൊക്കെ തിന്നു ചിലപ്പം എന്റെ വണ്ടിയിൽ കയറിയാൽ ഒന്ന് തുപ്പിയാൽ മൂപ്പര് ക്ലാസ് ചില്ലേക്കായിരിക്കും തുപ്പുക അപ്പൊ ഈ തുപ്പലൊക്കെ ഈ വണ്ടിയിൽ വരും എന്നാലും നിന്റെ വാപ്പക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം തരുവോ അതൊന്ന് സർവീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയാൽ പോകുന്ന പ്രശ്നം തന്നെയല്ലേ നിന്റെ വാപ്പക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം നീ വെള്ളിയാഴ്ച ചുമയ്ക്ക് പോകുമ്പോ നിന്റെ ബാപ്പാന്റെ ഒരു പഴയ കൂട്ടുകാരനുണ്ട് അയാൾക്ക് വണ്ടിയൊന്നുമില്ല പാവം അയാൾ നടന്നിട്ടാ പോവാ നാം മൂപ്പരടുത്തേക്ക് ഒന്ന് പോയിട്ട് ചുമയ്ക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തെ ഇറങ്ങുക മൂപ്പറയും കൂട്ടിയിട്ട് ജുമാക്ക് പോ ബാപ്പ ഏതായാലും കബറിലല്ലേ എന്നാ ഞാൻ എന്റെ ഉപ്പാന്റെ കൂട്ടുകാരെ കൂട്ടി കൊണ്ടുപോട്ടെ അത് ബാപ്പാനോട് കാണിക്കുന്ന കടപ്പാടിന്റെ ഭാഗമാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നേരത്തെ തങ്ങളവരുകളും ചെയ്തത് അതാണ് അള്ളാഹു താല ഉസ്താദ് അവരുകൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ചെറുകാഴ്ച നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള കാരണവും അവരോടുള്ള ബഹുമാനമാണ് അള്ളാഹു ഈ നാട്ടിന്റെ തനിമ നിലനിർത്തി തെരുമാറാവട്ടെ ഇനി ദ്വാഴ് ചെയ്ത് ഇൻഷാല നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകണം ഒരുപാട് പേര് ദ്വാഴ് കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ഈ അടുത്ത് ഇവിടെ പരിസരത്ത് തന്നെ മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ പൊയ്യത്തബയിലെ അബ്ദുറഹ്മാൻ സഖാഫി ഉസ്താദ് കുവൈത്തെ അതിന് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹു താല തുറന്നു തരട്ടെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ പരിപാടി ഒരുപാട് പേര് ലൈവായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവർക്കും കൂടി ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് അമീൻ അൽഹമ്ദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നഅമഹു വ യുകാഫിഹു മസീദ ഞാന് ഉസ്താദുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ വരക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നാലും ഉസ്താദ് സമയ പിന്നെ നിർബന്ധിക്കണം ആ ഇൻഷാല്ല ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി രാവിലെ ഇൻഷാല്ല ഒമ്പത് മണി മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഒമ്പത് മണിക്ക് തുടക്കം കുറിക്കും ഇതേ ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ലെ മാർച്ച് ഇരുപത്തഞ്ചിന് ഷാല്ല ഒമ്പത് മണിക്ക് തുടങ്ങും
അഷ്റഫ് സക്കാഫിന്റെ അഷ്റഫ് സക്കാഫിന്റെ എളാപ്പ അല്ലെ എളാമയുടെ ഭർത്താവ് ആറ്റ് സംബന്ധമായ പ്രയാസം കൊണ്ട് വിഷമത്തിലാണ് അള്ളാഹു പരിപൂർണ ഷിഫ നൽകട്ടെ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അല്ലാഹുമ്മ സുല്ലി അലാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ വ അലാ ആലി സയ്യിദിന വ മൗലാന മുഹമ്മദ് അർഹമുർ റാഹിമീന യാ അല്ലാഹി സദസ് നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ ഇത് ഞങ്ങൾ അവസാനത്തെ സദസ്സാക്കല്ലേ അല്ലാഹ് ഇനിയും ഒരുപാട് സദസ്സുകളിൽ സംബന്ധിക്കാനും നീ ഞങ്ങൾ അതിന്റെ ആത്മീയ ചൈതന്യം നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ സകല തെറ്റു കുറ്റങ്ങളെ നീ വിട്ടുപൊറുത്ത് മാപ്പാക്കണേ അള്ളാ ഇനിയുള്ള കാലം നിന്നെ പേടിച്ചു നല്ല തക്കവയോടെ ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ കൽബ് നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ തക്കവ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഈ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന പലരും ഉണ്ട് ദ്വാഴ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരും സംസാര ശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട ചെറിയവരും വലിയവരും എല്ലാവർക്കും നീ ഷിഫ നൽകണേ അള്ളാഹ് പരിപൂർണ ഷിഫ നൽകണേ അള്ളാഹ് റബ്ബെ ഇന്ന് വ്യാപകമായി പടർന്ന് പിടിച്ചിട്ടുള്ള കൊറോണ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വൈറസ് പിടിച്ച രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ ഇഹ്വാനിയങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ നാടുകളെയും നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് പേര് പറയുമ്പോ പേര് കേൾക്കുമ്പോ പേടിയാ മാരകമായ ഒരു രോഗവും ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നീ നൽകല്ലേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി നല്ല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാഹ് പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ലേ അള്ളാഹ് നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി നല്ല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ ഭാര്യ മക്കൾ ഉസ്താദുമാര് ശിഷ്യന്മാർ ഞങ്ങളെ മൊഹിബീങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സദസ്സുകളിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അള്ളാഹ് കടങ്ങളെ നീ വീട്ടിൽ തരണേ അള്ളാഹ് വീടില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ വീട് നൽകണേ അള്ളാഹ് ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസുഖം നൽകണേ അള്ളാഹ് മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ മക്കളെ നൽകണേ അള്ളാഹ് വീട് പണി തുടങ്ങി വെച്ചവർക്ക് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാഹ് ആൺമക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ ആൺമക്കളെ നൽകണേ അള്ളാഹ് പെൺമക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ പെൺമക്കളെ നൽകണേ അള്ളാഹ് ഈ നാട്ടിൽ കയ്യാമത്തെ നാൾ വരെ ദീനി തനിമ നിലനിർത്തണേ അള്ളാഹ് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും നമ്മ മക്കളുടെയും പരീക്ഷ നടക്കുകയാണ് നീ വൻ വിജയം നൽകണേ അള്ളാഹ് പരാജിതരിൽപ്പെടുത്തല്ലേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ ജോലിയിൽ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവരെ കച്ചവടത്തിൽ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് ഈ കൊറോണയും മറ്റും തുടർന്ന് പ്രവാസി ലോകത്ത് വലിയ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ട് റബ്ബ് ഈ പരിപാടി കെ എസ് ഓസിയാറിലൂടെ ലൈവായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദ്വാണുകൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നീ അവർക്ക് ഹൈർ നൽകണേ അള്ളാഹ് സാമ്പത്തിക മാന്യം നീ മാറ്റിത്തരണേ അള്ളാഹ് പഴീഷത്തിന്റെ ഹൈറായ വഴികളെ നീ തുറന്നു തരണേ അള്ളാഹ് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഐക്യം നിലനിർത്തണേ അള്ളാഹ് ആലിമീങ്ങളെയും സാദാത്തുക്കളെയും ബഹുമാനിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാഹ് പടച്ചറബെ ഇവിടത്തെ മഹൽ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ ഈ പരിപാടിയുടെ സംഘാടകർ ഈ കന്യാണ നാട്ടുകാർ പരിസരത്തുള്ളവർ ഈ മഹല്ലിൻ കീഴിൽ എത്ര വീടുകളുണ്ടോ ആ വീട്ടിൽ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകൾ ചെറിയവർ വലിയവർ നീ എല്ലാവർക്കും വറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് ഇവിടെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർക്ക് നീ ഇസ്സത്തും തനിമയും നിലനിർത്തണേ അള്ളാഹ് വിശിഷ്യ ആദരണീയരായ ഉസ്താദവരുകൾക്ക് ുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാഹ് അവിടത്തെ ക്ഷീണങ്ങളെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഇനിയും അവിടുത്തെ നേതൃത്വം ഈ നാട്ടിലും നമുക്കും നൽകണേ അള്ളാഹ് പടച്ചറബേ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ ഫലിഹത്താക്കല്ലേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ വഷളാക്കല്ലേ അള്ളാഹ് മരിക്കുന്നത് വരെ ഞങ്ങളെ ഇസ്സത്ത് നീ നിലനിർത്തണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ ദുഴക്കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് മക്കബൂലും മബറൂറുമായ ഹജ്ജ് ഉമ്ര ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാഹ് മറുതിയായ സിയാറത്തിന് അവസരം നൽകണേ അള്ളാഹ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന മുത്തല്ലിമീങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ദർശകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും പഠിക്കുന്ന മുഴുവൻ മുത്തല്ലിമീങ്ങൾക്കും നൽകണേ അള്ളാഹ് ഈ പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരാരെല്ലാം ഉണ്ടോ ഏതെല്ലാം രൂപത്തിൽ സഹായിച്ചവരുണ്ടോ ശേഖരിച്ചവരുണ്ടോ നേരത്തെ ഉസ്താദവരുകൾ പറഞ്ഞു പലരും പല നിലക്കും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് പലരും പല ഉദ്ദേശങ്ങളും പറഞ്ഞു ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് നീ അവരുടെ ഹൈറായ മുഴുവൻ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഹാസിലാക്കണേ അള്ളാഹ് ഈ മഹല്ലിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ നാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ
ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ദില്ലത്തിലാക്കല്ലേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഭരണാധികാരികളുടെ മനസ്സുകളിൽ നമ്മോട് സ്നേഹമിട്ട് കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഹൗഫിട്ട് കൊടുക്കണേ അള്ളാ അല്ലാത്ത പക്ഷം നീ അവരുടെ ഷറിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അള്ളാ ഒരുപാട് ഉമ്മ പെങ്ങന്മാർ പടച്ചറബെ ഈ മറക്കപ്പുറത്തിരുന്ന് ഈ ദുരാ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആമീൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ സംഭാവന കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയാമല്ലോ നീ സാധിപ്പിക്കണേ അല്ലാ നീ അവർക്ക് ഹൈർ നൽകണേ അല്ലാ ഷറ് നൽകല്ലേ അല്ലാ ഈ സദസ്സിൽ സംബന്ധിച്ചതിന്റെ പറക്കത്ത് ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ കാണിക്കണേ അല്ലാ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് സംഭാവന ചോദിച്ചപ്പോ ഏറ്റെടുത്തവരുണ്ട് നീ അവർക്ക് അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാ ഈ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാ ഇവിടെ മറപ്പെട്ട കിടക്കുന്ന മഹാന്റെ പൊരുത്തം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ തളർത്തല്ലേ അല്ലാ തകർക്കല്ലേ അല്ലാ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربي يبدأ التبرك إن بكشنا من ينجل كنت بوغن هذا كريكنا ينجل شريرنا لليمد ساريري ما يمان سيغ روغن ونجل نشفاء تيغن الله إيد عاني സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ ആമീൻ ബി റഹ്മത്തിക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ വ സല്ലല്ലാഹു തആല വ സല്ലമ അലാ ഖൈരി ഖൽഖി സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് വ ആലിഹി വ സഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സതി അമ്മാ യസിഫൂൻ വ സലാമുൻ അലൽ മുർസലീന വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വ ബി ഫദ്ലി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് صلى الله عليه وسلم صلى الله على 